that uh, questions or uske around jo issues hain based on their experience and knowledge or last may hum uh, i will request uh, uh, dr saab to uh, summarize or kind of uh, provide his perspective on the issues that we discussed here and then we'll move on to questions from the audience to start karte hain ji sales tax regime jo hai pakistan mein its uh, sales tax is the biggest contributor to our revenues अगर आप पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन देखें तो 40 परसेंट जो हमारा रेवेन्यू है वो सेल्स टैक्सेस से आ रहा है ठीक है अगर सेल्स टैक्स की रिजीम की हम बात करें तो जो हमारी सेल्स टैक्स लेवी करने की पावर्स हैं दे आर शेयर्ड बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कुछ आपके जो चैलेंजेस आ जाते हैं वो इसी वजह से आ जाते हैं कि कुछ टैक्सेज आपकी फेडरल गवर्नमेंट लेवी कर रही है और कुछ टैक्सेज जिस टैक्सेज ऑन सर्विस हैं जो कि प्रोविंशियल मैटर हैं वो कह रही हैं अब ये जो एक फ्रेगमेंटेशन है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर की इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हैं जो कि टैक्स पेयर्स को बियर uh, करने पड़ते हैं और वन ऑफ दोज चैलेंजेस इज दिस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जी एस टी कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या मतलब है कि जी एक आप uh, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं उसके इनपुट्स में अगर आप कुछ सर्विसज भी यूज़ कर रहे हैं या कुछ गुड्स भी यूज़ कर रहे हैं तो सर्विसज पर जो टैक्स है वो आपने प्रोविंशल गवर्नमेंट से को डिक्लेयर करना है और जो गुड्स का टैक्स है वो आपने फेडरल गवर्नमेंट को पे करना है तो लॉट ऑफ द टाइम्स आपकी जो फाइनल गुड की कॉस्ट है उसके अंदर जो प्रॉपर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रही होती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस कि आप सारे टैक्सेस जो हैं वो एक जगह फाइल नहीं कर रहे सो दिस लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कंपेरिटिवनेस जो प्राइस हैं वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं uh, अगर आप एक्सपोर्ट कंपेरेटिव कंट्री बनना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू सेल योर गुड्स एट अ कम्पेरेटिव प्राइस तो आप चाहेंगे कि आप मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे चीज़ों को बेच सकें बट बिकॉज ऑफ दिस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी हमारी जो प्राइस हैं वो कंपेरेटिव नहीं रहती हैं uh, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर आर डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड दे वेरी बाय जोरिस्टिक्शन तो पंजाब में कोई और रेट है सिंध में कोई और रेट है सो इफ़ यू आर नेशनल नेशनल कंपनी जो कि डिफरेंट प्रोविंस में सर्विस uh, प्रोवाइड कर रही है या गुड्स प्रोवाइड कर रही है सो द कम्प्लाइंस कॉस्ट इज़ ह्यूज बिकॉज आपने हर तरह के रूल्स देखने हैं हर एक के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को समझना है एंड देन यू हैव टू फॉल दो टैक्सेस तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू री थिंक अबाउट आवर रिजीम और इसको स्ट्रीम लाइन करने की बहुत ज़रूरत है सो so, इसको इस पर बात करने के लिए आई वु लाइक टू डायरेक्ट दिस क्वेश्चन to uh, Tariq Sa from FBR who has been working on exactly this issue ke is regime ko kis tarah se theek kiya ja sakta hai so I'll, I'll, i'll pose this question to Tariq Sa ke Tariq Sa aapke khayal se what are the kind of things that the government or FBR can do to streamline and make it easier for businesses to operate and comply in this country so Tariq Sa thank you very much uh, dr sher afghan and and thank you uh, your organization and remit for inviting me to uh, this uh, uh, educative seminar this afternoon it's indeed my privilege to be here so you have uh, rightly hinted upon that we have here a case of sales tax split base fragmented base with the federation having power to tax the supply of goods and the federating units having power to tax provision of services this essentially creates tremendously anomalous situation and it's matter of common knowledge is common observation that every business for carrying out its activities has to indulge into supply of services as well as uh, at least purchase of services and and, and supply of goods you can't conceive a single business for example that is uh, in engaged in providing services may be a lawyer who will not be required to buy goods for effecting that service a lawyer would be required to buy a computer he will be required to buy papers that essentially goods so a lot of uh, inputs would be in, uh, involving this sale tax on goods Similarly, if you are a manufacturer, you may be utilizing a number of services while producing the goods you are going to supply ultimately. So this type of split, especially th that probably we inherited at the time when there was a sale tax in turnover mode. 
and the concept of this value added tax on the entire supply chain was not there. If we are to move into this VAT mode of sales taxation, then obviously you have to charge tax on the output and a business has to pay taxes on the inputs as well. And ultimately, your liability is to be computed by subtracting your input taxes from the output tax. So inputs involving services as well as goods. So splitting these, th this jurisdiction to tax, the sovereign rights of the states, on the line of the services and goods is essentially anomalous, and it does create huge issues. And it has done so. And at present, what is going on, look at the plight of the taxpayer. If you are into services, and you are providing services, say, across the board in the entire country, you have to register for at least five jurisdictions, four provinces, and ICT, Islamabad Capital Territory. And if you are into supplying goods as well, then another registration with the FBR, so you would be required to register at six different destinations. You need to file monthly returns at six different places. And one can imagine the plight of the taxpayer and the cost that is going to be incurred during this process. This is something which has been uh, on the antenna of the FBR as well as the policy makers and we Everybody, everybody knows that this creates a problem and there needs to be a solution. Uh, I, I would like to give you an update on this, that already we, FBR, and the Ministry of Finance, under the species of the World Bank, are, are, are trying to address this problem and, and go for harmonization of sale taxes across the board, as we call it. There is a great initiative of sales tax harmonization that they're being pursued by the Federation and the provinces together. And this is a special DLI, deliverable is DLI 7, under which a lot of work has been done. And, and still a lot is yet to be done. You know, uh, for this, uh, uh, addressing this issue of harmonization of sales tax on goods as well as services, there, there could be a, a number of solutions in place. One model like India, that is a very effective model, could be that this concept of split tax base should be done away with. And by making a constitutional amendment, what we want to do is that this should be placed at the, the, one, one, at the, at the disposal of the one government. It should not remain split the way it is today. Either this GST, goods and services tax, it should be assigned to the provinces or to the federation, but it should be the single agency that is going to handle, levy, collect, administer these taxes, and, and uh, it, it should not be supplied the way it is today. India has done it and experimented. India, uh, like us, had the similar situation, but now they have made a constitutional amendment, and since 2017, now, the, the, the sale tax on services as well as goods is being uh, administered by the Federation and ultimate proceeds are shared between the Federation and the provinces. For us, the, the, uh, since the present political scenario as it is today and the hype created by the autonomy that was granted by the 18th Amendment that seems very, very highly unlikely that provinces are going to cede their right to the federation. So it's very difficult to achieve a consensus for, for going for a constitutional amendment under the present situation. That being a far-fetched idea, then the ultimately, under the SPC of the World Bank, we had deliberations with the provinces and we identified the areas where we can cooperate and we can move ahead. This initiative of sales tax harmonization was, was broadly divided into five, six sub measures. For example, the first issue was evolving a common definition of goods and services. 
that remains a bigger challenge. So the goods are tangible products that can be touched and that are supplied. For maybe a large number of goods, there is no, no, uh, no issue and no gray area, no controversy. And for a number of standalone services, there is no issue. But there are certain activities and businesses where the nature of supply is, is like composite supply that involves services as well as goods. One such ready example is the business of restaurants. In, in restaurants, they, what do they, they, they serve you food, and food is essentially a good that is a tangible product that is being sold. But since the, the whole arrangement is made in the restaurant, the utensils and the waiters, the air conditioning, and a number of items are involved that are in the nature of services. So there is a dispute how to classify this provision or, or supply of goods by the restaurant, whether these are goods or services. That remains the issue. So, so, so first step was to sit together the federal representative of the federal government and the provinces to sit together and to evolve a common definition of goods and services that is acceptable to all and then to incorporate that definition into the statute. The second step was to, to go for a single sales tax return that should be acceptable to the provinces and the federations. And, and third was to go for a common sale tax rate instead of having multiple tax rates across the board, Balochistan following its own rate, Sindh having maybe 16%, Federation 17%, or maybe a number of uh, reduced rates, the idea was to have a single common tax rate applicable to all the goods and services across the board. And another issue identified was the minimum common threshold uh, that beyond uh, exceeding which, uh, the, the threshold of the turnover, exceeding which a person would be required to register for sale tax. Presently, there are different thresholds below which you are not required to register, and if your annual th uh, turnover exceeds certain thresholds, for example, five million in case of federation, you need to register. So the idea was that we need to have a consensus on that threshold which is required for registration for the purposes of sale tax. Going forward, then the idea was to have a common portal and data sharing between the provinces. For all practical purposes, what was the idea was to have a joint sort of administration and ultimately a, a joint composite audit by the FBR and the provincial revenue authorities. This has already been uh, agreed upon between the provinces and the federation. But the problem ultimately lies in the details. I, as, as a <laughs> member policy last year, had at least maybe a dozen of meetings with the provinces under the species of sector finance uh, for, for uh, the information of the audio audience, a, a special body called National Tax Council was notified in pursuance to the World Bank's initiative. And that National Tax Council comprising of the Federal Minister of Finance and the Provincial Minister of Finance was supposed to sit together and sort out this issue of tax harmonization. Under the umbrella of that National Tax Council, we had created a body called Executive Committee of the National Tax Council. That was a bureaucratic body manned by Secretary of Finance and FBR representatives and representatives of the provincial revenue authorities. We met for a number of times, but unfortunately, we couldn't reach a consensus on a common definition of the goods and services. And as far as I know, the, the things are still as they were a couple of months before. We discussed a lot, we disagreed a lot, we agreed a little. Ultimately, since there are a certain, uh, uh, you know, judgments of the Supreme Court, some favoring the, the FBR, that say toll manufacturing should be treated as supply of goods, not as a service, 
again, there could be a conflicting judgment by some high court which says no, all manufacturing should be treated as a service. So this is a subject of litigation now, what should constitute service and what should not before the courts of the country. So one of the proposals given by the board after a very thorough deliberation and discussion was that we need to agree that we sent this matter to the Supreme Court of Pakistan in a presidential reference, invoking the advisory jurisdiction of the Supreme Court, that look, you help us in deciding and defining the concept of goods and services, but somehow this too could not be agreed. So things still are uh, or, or, or not, not moving, uh, I think, optimally with an optimum pace. However, there is a one good news that FBR just a couple of months before was capable of uh, developing a single sale tax return called national sale tax return that has been put in place. People have started filing, filing the, this new return, but provincial response on this return is, is not, uh, I think it's a lukewarm reform, uh, response so far. So we are acting, acting on it. Now I think the house should be open for the questions. This gives you uh, a background of the issue, how this is uh, creating challenge, challenges for us, and what is the progress on this issue between the Federation and the provinces so far. Thank you, uh, Tariq Sahib. Uh, I will uh, request that if you want to talk about any other panelists, uh, given this uh, debate, and this has been going on for a while, ke goods kya hai, service kya hai, or especially 18th Amendment ke context, maybe it's uh, provinces ko, agar unse aap taxation on services le le, to uh, if, if anyone want to reflect further on that, ke kya is a way forward, kya isme kiya ja sakta hai? It is a transaction or a service, 100% a service, FBR claim we don't do it. In the morning, we are trying to tax the same transaction. It's a fact. And why? Because, as uh, Tariq Sahib said, service is uh, transient. It is intangible. So, as a lawyer, if I get engaged for a client based in Karachi to do a case in the Supreme Court in Islamabad, uh, since the uh, revenue board says tax hame do, Punjab revenue authority says kyunki Shahzad sahab Lahore mein baithe hain tax hame milna chahiye aur ab FBR ka role jo aa gaya hai jab se inhone uh, federal ICT ka sales tax lazim kiya hai ye kehte hain tax hame do ab wo ek 100 rupaye ki jo fees hai three taxing departments are claiming withholding tax from it and sub withholding so they try to catch you from wherever you are located. So they'll try to tax my client in Karachi. SRB will say you withhold the tax before you give it to uh, the lawyer. ERA will say I should pay them. FBR should say we should all pay them. This is a bigger <coughs> issue right now, honestly. Ye jo issue tha federal and provincial sales tax ki cross adjustment ka, isme ek point aya tha where actually FBR stopped the adjustment. Madab, unfortunately, Subon or Vafaki Ladai me nuksan to taxpayer ko pada tha. Ek saal inonne one fine morning we woke up finance act ke through inonne provincial sales tax ki definition in the sales tax act amend kar di. Or rather than the four uh, taxing laws or five taxing laws jo mazi ke the since sales tax 2000 so on and so forth jo Musharraf saab ke door me aaye the inonne lik diya sales tax provincial wo hoga jo humne notify kiya hoga. And then they refused to issue a notification for seven months. We went to the courts. We got stay orders from the courts. Then we won the case from the high court in Lahore. Uske baad in unne notify kiya, phir amend kiya. But wo saat mene aap sochein taxpayers ki mushkil ke wo jo tax de rahe the subah ko unko FBI adjustment nii de raha tha. Uske baad after litigation, after we won the case, FBI notified it, and to a large extent that issue has become uh, largely resolved. This has now become a bigger issue which is the inter-provincial claim on the same uh, tax. Then there is an issue, abhi bhi mujhe lagta hai chal raha hai, Tariq sahab better guide karing. There are some services which FBR or the federal government still wants to tax in the form of excise duty. So 
एक तो इशू ये है ना कि गुड क्या है और सर्विस क्या है एंड दैट इज परहैप्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ऑफ अ डिफरेंट नेचर अंडर द गाइज ऑफ एक्साइज ड्यूटी माय अंडरस्टैंडिंग इज द फेडरल गवर्नमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू टैक्स सर्टेन सर्विसेज एंड दैट इज आल्सो इन लिटिगेशन सो दैट आल्सो नीड्स रेजोल्यूशन एंड इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री ये ये लोगों को गलत फहमी है सूबे के पास उन्नीस के आइन के मुताबिक हमेशा इख्तियार था to tax services which is why you had the sin sales tax on service ordinance 2000 the punjab sales tax on service ordinance 2000 because it was not in it was never sales tax on services was never in the federal legislative list 18th tarmeem mein kya kiya ki unhone ek exclusion dal di jisse wazeh ho gaya ki wafaq nahi kar sakti subah ka ikhtiyar to usse pehle bhi tha aur sales tax pehle bhi the jab ye aapki 18th tarmeem aayi uske baad jab subahon को जरा इम्बोल्डन किया गया एटीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द एन एफ सी अवार्ड दैट गेम इट रिकग्नाइज विद ग्रेटर वेलिडिटी द राइट ऑफ द प्रोविंस टू कलेक्ट दैट टैक्स तो जब सारे सूबे के फाइनेंस सेक्रेटरीज बैठे विद द फेडरल गवर्नमेंट जो उन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया उसमें इनफैक्ट उन्होंने अग्री किया सब ने कि जो क्रॉस प्रोविंशियल ट्रांस प्रोविंशियल सर्विस होगी जिसकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स होगी वो कलेक्टिव एफ पी आर करेगा इट्स साइंड इट्स अ डॉक्यूमेंट इट्स रिकॉर्डेड बट आफ्टर दैट वेन द लॉ स्टार्ट इट कमिंग एस आर बी केम विद दी सिंस सेल्स टैक्स एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड सोन एंड सो फोर्थ एवरी प्रोमिस रिनेक्ट ऑन दैट कमिटमेंट एट सेट नहीं हम ही कलेक्ट करेंगे हम एफ पी आर को कलेक्ट नहीं करने देंगे तो जो अभी तारिक साहब बता रहे हैं अब दो हज़ार बाईस में जिस रुझान वो वापस आना चाह रहे हैं वो इज नथिंग मोर देन इम्प्लीमेंटेशन वॉट दे एग्री टेन ईयर वो Uh, that's great. Thank you, Shahzad Sab. Let me now. Uh, Can I ask uh, Tariq one quick question? Please, please. Tariq, ये बताएं कि ये 40 percent आपने कहा है sales tax generate कर रहा है revenue. तो इसमें से जो services का portion है इस वक्त under the current definitions or non-definitions वो कितना है? It doesn't include this provincial taxes collected on services. ये हम अब federation जो FPR कर रहा है उसमें जो federally collected taxes में 40 percent represent sales tax on goods. उनका percentage का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन उसमें अब कोई 140 billion around is being collected by SRB, Central Revenue Board, और Punjab भी उसके आसपास चला गया है. इसका 300 टोटल में चले गए तो 300 बिलियन को अगर मैं उसमें से ओवरऑल लगाऊं तो परसेंटेज कलेक्टेड बाय दी प्रोविंसेस ऑन सर्विसेज दैट मे बी अराउंड 5 परसेंट फाइव परसेंट एंड व्हाट वुड यू से इज द सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड इन बलोचिस्तान एंड इन केपी एंड सिंध एंड पंजाब बेसिकली अगर देखा जाए Out of the 300 billion. Yes, yes. And the rest, send them. Send me. How much? Yes. को दे दें तो एक चीज फिर भी एड्रेस नहीं हो पाती वो उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया अभी शहजाद लाई साहब ने कि देर आर लिटिगेशन इश्यूज ऑन ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स जब ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है अगर कोई एक बिजनेस इज ऑपरेटिंग अक्रॉस द फेटेटिंग यूनिट्स वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिंध में भी पंजाब में भी और दूसरी जगहों पर भी या तो या सर्विसेज दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो सब्जेक्ट टू टू डिफरेंट यूरिस्टिक्शन जब होता है उस पर दो डिफरेंट लॉज अप्लाई हो जाते हैं उन दोनों प्रोविंसेस के और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुई गैस के केस में ये भी कह दिया कि देर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी इन इन मेकिंग लॉस 
yani government of the punjab can't make a law that will be applicable in the territory of sindh and vice versa to extra territoriality ke is principle ko leke unhone kaha ki is type ki jo establishment hai inki services ko to hona hi federation ke paas chahiye goya ab ntdc bijli supply karti hai aur bijli ek se dusre province mein ja rahi hai ya transport ek se dusre province mein ja raha hai तो इस तरह की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं इनके लिए मोस्ट कन्वीनियंट एंड मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली मोर वैलिड मैथड वुड बी दैट दिस शुड बी असाइन टू द फेडरेशन ये भी एक आया ये झगड़ा तो आया था वर्कर्स वेलफेयर फंड के कंटेक्सट में लेकिन अल्टीमेटली उसने डब्ल्यू पी पी एफ में उसमें उन्होंने दिया कि जी ये आप कर ही नहीं सकते जब प्रोविंस ने अपना डब्ल्यू डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू पी पी एफ दीज लेवीज उनको लगाई उनका नहीं आप इसमें ये नहीं कर सकते चूँकि इसके तो अकाउंट्स तो जॉइंट बनेंगे इकट्ठे जब जॉइंट अकाउंट बन जाएंगे पूरी इस्टेब्लिशमेंट के इकट्ठे तो उसकी ब्रांचेस उस इस्टेब्लिशमेंट की पंजाब में भी हैं सिंध में भी हैं बलूचिस्तान में भी हैं तो हाउ काम वो किस को डब्ल्यू पी पी एफ देगा उसको स्प्लिटिंग नहीं पॉसिबल लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में दी करेक्ट आंसर इज द फेडरेशन शुड हैव अ राइट टू इम्पोज दिस डब्ल्यू पी पी एफ ऑन ट्रांसपोर्मेंशियल इस्टेब्लिशमेंट ये एक एक और अलहदा मेरी कन्फ्यूजन अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुई देखें इज इज देर समथिंग स्पेशल अबाउट सर्विस बिकॉज द सेम थिंग अप्लाईज टू टू गुड्स यस और गुड्स में तो बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने सब नेशनल लेवल पे दी हुई है उसकी कलेक्शन जी दी है सो व्हाई कांट वी व्हाई कांट द फेडरेशन जस्ट से ओके वी हैव एग्रीड दिस इज अ प्रोविंशियल कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पॉसिबल कहा हुआ है हम कहते हैं लेट द प्रोविंस डू इट द फेडरेशन विल हैव नथिंग टू डू विद इट दोनों से पॉसिबल है प्रोविंसेस को भी दिया जा सकता है देयर देयर कुड बी अ जस्टिफिकेशन सिंस ये जो कमोडिटी टैक्सेशन में इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पॉलिसिंग एक्टिविटी एज़ वेल मूवमेंट का सब का और पोलिसिंग पावर इज विद दोविंस मे बी इफ वी वन ऑफ द आर्गूमेंट इज इफ वी असाइन इट टू दोविंस दैन दैट विल बी मे बी इन मोर इफेक्टिव अरेंजमेंट साथ में एक और बात आ जाती है हेरीटेज की हेरीटेज में चूँकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नेसेंट हैं अभी स्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल नहीं है टेंट मैन पावर नहीं है और आप इस वक्त की सारी प्रोविंशल लेवरी अथॉरिटीज़ को देखें दीज आर मैंड बाय दी एफ बी आर गायस अभी हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे पास गिवन आवर हेरीटेज वी आर मोस्ट सूटेड टू कलेक्ट दिस टैक्स बिकॉज वी हैव ट्रेन मैन पावर वी हैव द एक्सपीरियंस वी हैव दी वे बदार तो एक आर्गूमेंट वहाँ पर यह भी जाता है और ये तो एक फैसला होना है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें सोसाइटी इज गोइंग टू डिसाइड विच पावर इज गोइंग टू रेस्ट वेयर इसके लिए स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा। आई डोंट वांट टू मेक इट मैं एक आंसर करूं। बिटवीन द बिटवीन द टू ऑफ़ अस, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू लुक एट व्हाट एफबीआर इज़ डूइंग विद द टैक्स, विद द टैक्सेस दैट आर क्लियरली एट इट्स डिस्पोजिशन, इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट ग्रेट, बिटवीन व्हाट कुड अगर हमने डिवोल्यूशन की तरफ जाना है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सर्विसेज को डिवॉल्व कर दिया है प्रोविंसेस को और गुड्स को नहीं किया फॉर वट एवर रीजन देन आई थिंक इफ दफ एफ बी आर टू गेट आउट ऑफ सर्विसेज प्रोविंसेस विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस इशू लेट बी रिस्पॉन्ड एट डिफरेंट लेवल अगेन देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म अल्टीमेटली वॉट इज टू बी डन यू नीड टू to collect taxes for the federating units as well as the federation and you have to decide it it will depend and vary from one society to another the level of socio economic development of society a to be compared with b and ultimately if, if we are going to have a single tax administration like germany for example where what would you see is the local taxation the canton taxation the state taxation the federal taxation in one roof so they are they are administering it in an ideal manner so they, there cannot be i think an uh, a one perfect answer to the proposition where this power should be maybe still i will be carrying a bias even when the, the, the federation may be part india india ki example se de deta hu to answer your question actually india mein constitutional dispensation ulti thi yes so india mein the states were taxing goods and the federation was taxing services 
and they had one other uh, reverse. हमारे पाकिस्तान में आइन के मुताबिक रेजुजरी पावर सूबों की है सो जो फेडरल लिस्ट में टॉपिक नहीं मौजूद वो सूबों का इंडिया इज रिवर्स जो आप उनकी तीन लिस्टें हैं फेडरल प्रोविंशियल एंड कंकरेंट एंड एनी थिंग विच इज़ नॉट इन द थ्री लिस्ट रिजुअल पावर इज विद दी फेडरल गवर्नमेंट बट गुड्स में भी ये इशू आया इट्स नॉट दैट सिंपल यू हैव टू थिंक एबस्ट्रैक्टली अ पर्सन मैन्युफैक्चर द गुड इन कराची ही सेल्स इट टू अ डिस्ट्रीब्यूटर इन लाहौर द डिस्ट्रीब्यूटर इन लाहौर सेल्स इट टू एंड बायर इन के पी के नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट से कि सेल करने वाले को लगना है टैक्स या बायर को लगना है टैक्स ये सर्विसेज में भी इशू है सिंध कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस पर लगाओ पंजाब कहता है कंजम्पन ऑफ सर्विस पर लगाओ गुड्स में भी ये आ जाता है सिंध वाला कहेगा कि गुड्स चूंकि मैन्युफैक्चरर सिंध ने बेचे अगर आप रिवर्स कर दें और सूबों में भी सेम इशू विल कम विद गुड्स इट केम इन इंडिया इन इंडिया वेन इट केम दे एक्चुअली मेड ट्रांस प्रोविंशल गुड्स का टैक्स वफाकी सब्जेक्ट कर दिया उन्होंने आइन में तरमीम की और उन्होंने कहा कि वायल सूबे का इख्तियार है कि वो सेल्स टैक्स उन गुड्स ले बट इफ इट्स ट्रांसवर्सिंग स्टेट लाइन्स देन इट एक्चुअली बिकेम अ फेडरल सब्जेक्ट एंड नाउ ऑल ऑफ इट इज बिकम रिटंडेंट इन इंडिया बिकॉज देव हार्मेनाइज इट बट दिस इशू डजेंट रिजॉल्व इट सेल्फ If you devolve goods as well, it'll just create more problems. My my personal Thank view. Thank you. Can I just ask one more question? Is this more of a problem with VAT, or it is also a problem with the single stage sales tax? Yes. If if it could be single stage, then problems would have been less significant or less important. But if when it comes to VAT, it challenges a humongous. This is a humongous problem there. For VAT mode of taxation, uh, and and so isn't the VAT mode in a way taxing it at every stage? Yes, and that would mean that if a stage is carried out in, let's say, Punjab, the Punjab collects the revenue, and where the stage is in Sind, this it goes to Sind. I mean, ultimately, it it operates on that this fashion. Absolutely, huh? you're spot on. Ultimately, the whole philosophy operates on the the the, the same way. The, we need to tax value addition at every stage. When we allow input tax adjustment on purchases of inputs and we collect output tax on turnover, then the system automatically <laughs> results into the situation you are referring to. It's like this. So, for that, there are issues. Yes. प्रिंसिपल so ultimately the predominant view was that we are going to agree on the destination principle uh, of taxation and supply of goods and services since this is a tax on consumption so it's the ultimate consumer who is going to 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 burden so yeah. destination principle should be followed not the origination principle so this too is is one of the the sub component of the the i the, the, the dialogue the federation and provinces going to have on this issue we were supposed to to go item by service by service and look into how we are to tax this service uh, by following the destination principle that too was part of the part of it so thank you why does every country need to define it according i mean germany mein jo goods and services hai why can't we define on the same lines uh, I mean, jo baki i mean france mein ye 100 saal se chal raha hai 50 saal se to chal hi raha hai सत्तर साल से चल रहा है वहाँ पे ये इशू नहीं नहीं वहाँ पे ये इशू मैटर नहीं करता जिधर से गुड्स और सर्विसेज एक बंदे ने टैक्स करनी है एक लॉ के तहत ही टैक्स होनी है दिस इशू डजेंट काम आप आपने टैक्स लेने हैं आप उसको कोई सर्विस कह दे उसको कोई गुड कह दे प्रॉब्लम पाकिस्तान इंडिया इंडिया में हमने भी ख़त्म कर दिया ये वहाँ पर आता है जिधर आपने दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को यह राइट दे दिया और ये कह दिया कि सर्विस को इस्टेट टैक्स करना है और गुड को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्स करना है 
जिस कंट्री में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ही उस पर टैक्स लगा रही हो तो दिस डिस्टिंगशन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट वहाँ पे कोई इशू नहीं आता ना आया इशू आया ही इंडिया पाकिस्तान में जिधर ये स्प्लिट बेस टाइप की आई आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने हमने ये कहीं 1935 के एक्ट से ही पीछे से ही चलता आ रहा है इसका कोई हेरिटेज था और फिर हमने शायद उनसे मुख्तलिफ होने के लिए जब इंडिया की बात आई तो इंडिया ने कहा कि सर्विसज विद दी फेडरेशन गुड्स विद दी प्रोविंस हमने उसको उल्टा कर दिया हमने मुख्तलिफ हो गए कि नहीं जी गुड्स विद दी फेडरेशन सर्विसज विद दी प्रोविंस ये नॉर्मल सिचुएशन आप कॉन्टिनेंट के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए वहाँ से हम कोई सीख नहीं कर सकते गाइडेंस ये अगर अगर हमारी पार्टीज नेशनल पार्टीज हो ना तो ये मसले हल हो जाते द पार्टीज आर प्रोविंशल सो इशूज डोंट गेट रिजॉल्व लेकिन मेरा ख्याल है कि इफ आई मे एट कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम उन्होंने इसको रिजॉल्व किया सो वी वर नॉट यूनिक बट अब लगता है प्लेनेट पे हम आखिरी मुल्क रह गए हैं जिसको रिजॉल्व नहीं कैनेडा ऑस्ट्रेलिया ने तो आराम से कर लिया उन्होंने कहा ठीक है गुड सर्विस का झगड़ा ख़त्म है जो उनके टैक्सेस को उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया उनका जी टोटल रेट मेरा सिक्सटीन है से 16 परसेंट में तीन परसेंट जाएगा लोकल गवर्नमेंट को ये 8 परसेंट बाकी जो है ये चला जाएगा सूबे को और बैलेंस 5 परसेंट जो है विल गो टू फेडरेशन टैक्स इकट्ठा ही आएगा एक जगह से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दे दिया बस यस वो राधर देन टैक्स वाइज डिवाइड करने के उन्होंने लेवी करने का राइट दिया हुआ है बट ओवरऑल जितने कलेक्टर हैं उनके इतना सिंपल है 45 परसेंट टू फेडरेशन 45 फाइव टू प्रोविंस टेन परसेंट टू लोकल गवर्नमेंट दैट इज अंपलर एन एफ सी जिस तरह का हमने अजीब वेरी सिंपल तो आर यू सेंग दिस इज अड टैक्स इसमें कोई हो नहीं सकती चेंज नहीं आ सकती इन अ काइंड ऑफ ग्रिड लॉक वी आर एट एट सिचुएशन राइटली एक्सप्लेन और डिस्क्राइब इज अ डेड लॉक बिटवीन देशन एंड प्रोविंस बट देर इज़ ए वे आउट एंड वे आउट टू बी लाइज विद दी असल में इसका थोड़ा सा मैं पीछे बात करूँ तो ये ब्यूरोक्रेटिक मुझे ज़्यादा लगता है टसल मुझे ये लगता है कि ये अब फेडरेशन एफ बी आर के पास है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स की अल्टीमेट जो होती है क्लाउट वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास होता है और यही होता था कि फाइनेंस डिविजन is manned by federal finance division is largely manned by ps officers unka bada clear cut iski taraf rujhan hota hai ke nahi ji ye bhi service hai ye service hai aap chhod do fbr chhod de ye construction contract ke upar bahut bada issue tha ke hum kehte hain ki yaar jab construction ka contract hota hai architect hire hota hai designing hoti hai labor hoti hai lekin brick mortar cement aapka crush शील बास बाकी सब कुछ गुड्स भी तो इन्वॉल्व हैं बीच में लेकिन वो उस पर उनका वो इस बात को कंपोजिट सप्लाई को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे हालांकि इसी कंस्ट्रक्शन में कंपोजिट सप्लाई पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने एक प्रिंसिपल होल्ड किया दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेट नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि आपको चाहिए गुड्स एंड सर्विसज को झगड़े को निपटाने के लिए हर ट्रांजेक्शन को इनहेरेंटली एनालाइज करो और एनालाइज करते वक्त आप देख लो इसकी डोमिनेंट नेचर क्या बनती है अगर इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स कंपोनेंट ज़्यादा हैवियर है यू क्लासिफाई इट एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और अगर आप उसमें इंसिडेंटली या मार्जिनली कोई गुड्स जा रही हैं बट प्राइमरीली इट्स इन द नेचर ऑफ सर्विस तो अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप उसको सर्विस कैटेगराइज कर लो दैट टू वॉज नॉट एक्सेप्टड बाय द प्रोविंस एंड प्रोविंस का एक्सपोर्ट वहाँ पर भी मिल जाता है फाइनेंस डिवीजन से भी तो ये एक थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे टर्फ तो कहीं कुछ और है उसको सीधी बात अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पास था केटरिंग सर्विस के हवाले से दे सेट के ये केटरिंग वाला या रेस्टोरेंट वाला ये गुड्स की सप्लाई है इट वॉज ए पशावर हाई कोर्ट डिसीजन और पशावर हाई कोर्ट का डिसीजन वो सुप्रीम कोर्ट से भी ठप्पा लग गया बट स्टिल neither provinces nor the finance division were inclined to accept that as a binding judgment on them unka ji hum isko nahi mante isi ki base pe lord vian ne clarification issue kiya ke restaurants ko aap supply of goods mein le aur federation ko de 
बट स्टिल झगड़ा चलता जा रहा है तो अब इस झगड़े के को हल करने के या तो कोई डायलॉग सिचुएशन हो वो वर्चुअली प्रैक्टिकली अल्टीमेटली एग्रीगेट और मोनोलॉग्स हो जाता था अपनी अपनी बात पे हर कोई अड़ा हुआ है ना एफ पी आर फेडरेशन पीछे जा रही है ना ही सूबे पीछे हट रहे हैं अपनी बात से तो दैट वॉज नॉट ए डायलॉग फिर इसमें ट्रेड ऑफ की भी बात हुई कि ट्रेड ऑफ करते हैं रेस्टोरेंट्स को चले हम म्यूचुअली एग्रीड फार्मूले पे सूबों को दे दें टोल मैन्युफैक्चरिंग फलान ले ले फलाना ये ले ले इस तरह की कई फार्मूला सामने आए और आई स्टिल बिलीव डॉक्टर हामद एस दैट वॉज हिज आइडिया कि जी आप इसको इनसे कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट से एडजुडिकेट करवा लें एडवाइजरी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी कंट्रोवर्सी रेफर कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट महीने डेढ़ दो के बाद ये फैसला कर देगी और मेजर इशू तो जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा लेते हैं बट दे वर नॉट प्रोविंस और नॉट विलिंग टू टेक दिस मैटर टू दुप्रीम कोर्ट इवन फाइनेंस डिवीजन वॉज ऑल्सो रिलेक्टेंट के नहीं हम खुद फैसला करेंगे आपके हमें क्या मसला है हम खुद कर चले लेकिन लेट मी एड के इट सीम्स के इट इज़ दी बिगेस्ट प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्ली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ झगड़ा जो है वो दो तीन चीज़ों का रह गया हुआ है और ऑबियसली वो एक ये रेस्टोरेंट्स हैं एक जो है वो टॉल सर्विसेज के ऊपर हो गया है एक आध और गुड सर्विस इतना ज़्यादा नहीं है दो तीन के ऊपर है नाइन्टी सेवन परसेंट पे एग्रीमेंट है yes. और सिमिलरली ओरिजिन डेस्टिनेशन में भी सिर्फ सब लोग डेस्टिनेशन पे एग्रीड है सोए सिंध के जो कि पोर्ट सर्विसेज को ओरिजिन पे सो ऑल दो इस वर्कशॉप से ऐसे लग रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है <laughs> लेकिन एक्चुअली ये थ्री 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 टू फोर परसेंट ऑफ टैक्स से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा होपफुल इट विल बी रिजॉल्व हाँ इसमें एक बहुत बड़ा इशू तो फिर आ रहा है ना कि सप्लाई चेन जो है वो तो नहीं है ना प्रोविंशल सप्लाई चेन तो फेडरल है एंड टैक्स जो है वो प्रोविंशल है तो इसका मतलब है कि इंसेंटिव जो है प्रोडक्शन के और मैनुफेक्चरिंग के वो बुरी तरह मुतासर होते हैं इस सारे सिलसिले सो वुड इट मीन दैट क्रॉस बॉर्डर कॉरपोरेशन विल हैव टू पे अ हायर प्राइस दैन अ कंपनी विच इज जस्ट अ प्रोविंशल कंपनी कोई इस किस्म के इम्पैक्ट इसके आ रहे हैं इज देर एनी एविडेंस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड जो है वो सर्विस है तो उसकी एक अजीबो गरीब से एक बन गया हुआ है बट मेरे ख्याल में सप्लाई चेन भी सूबे अगर सर्विस इनपुट और सर्विस आउटपुट है तो वो बात सूबों से बाहर फेडरेशन के पास जाती भी नहीं है हेंस इट्स ओनली कि एवरी गुड हैज सम सर्विस इनपुट इन इट एंड एवरी सर्विस हैज सम गुड इन इनपुट इट और उसको हमने फैसला किया कि बांटेंगे भी तो दैट हैज़ मेड इट कॉम्प्लेक्स बट लकीली अब देख लीजिए कि दो हज़ार दस से बाईस तक बारह साल से सूबों को जितना उनका क्लेम है उसका 90 परसेंट से ज़्यादा एडजस्टमेंट मिल रहा है सो सिचुएशन इज़ नॉट दैट ब्लीक कि ये काम ना कर रहा हो और बिल्कुल इसने सारी चीज़ों को रोक दिया हो बट इट इज़ इंक्रीजिंग कम्प्लाइंस कॉस्ट और उसके लिए अब कल भी हम वर्कशॉप कराची में करके आए हैं एंड वी हैव सेट के जी आपस में झगड़े जब मर्जी आप रिजॉल्व कीजिए फेडरेशन और प्रोविंस के इसका टैक्स जाना है इसको बिजनेस मैन को पुट इम एट ईज ही शुड बिकम इन डिफरेंट अबाउट द टेरिटरी हीज फाइलिंग वो वहाँ रेस टू बॉटम भी चल पड़ी है सिंध में तेरह परसेंट रेट है तो अब सारी सर्विसेज जो हैं लोग वहीं पे मॉडल कर रहे हैं कि वहाँ ओरिजिन या डेस्टिनेशन मिल रहा है क्योंकि रेट कम है तो अब ये रियलाइजेशन उधर आनी चाहिए कि इंटर ये पहले ये जो मोटे मोटे इश्यूज हैं हार्मोनाइज कर दें एक रिटर्न बना लें उसके बाद फिर देखते रहें जो ये दो चार झगड़े वाले ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है फेडरेशन में नहीं जाएगा उधर चला जाएगा सो इट इज़ डूबल बट इतना बड़ा इशू के इफ वी सेंट्रलाइज कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एग्रीमेंट कर लें तो कम अज कम वन दैट हार्मोनाइज थिंग्स वाई इज दैट मॉडल नॉट एक्सेप्टेबल इट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और इज इट इकोनॉमिक्स इट्स ऑल पॉलिटिक्स बिकॉज आई थिंक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट इट वॉज नॉट एडवाइजल टू हैव दीज स्ट्रॉन्ग पी आर एज और एस आर वी दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन बिकॉज एक कलेक्टिंग एजेंसी होती है जिसका सिक्सटी परसेंट टैक्स अगर एफ बी आर का कलेक्टेड इज गोइंग टू द प्रोविंस तो इट इज़ मोर ऑफ प्रोविंशल टैक्स कलेक्शन एजेंसी नॉट अ फेडरल टैक्स कलेक्शन एजेंसी इसके बोर्ड पे एफ बी आर के बोर्ड पर प्रोविंस को बिठा दें 
और इसको एक नेशनल सिंगल टैक्स कलेक्शन एजेंसी में ले जाएं और वहाँ से परसेंटेज बेसिस पे डिवीजन एनएफसी को दोबारा शायद किसी वक्त करना पड़े दैट इज़ द टेन इयर्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जस्ट माई ओपिनियन लेकिन इस तरह गई है दुनिया इधर को जा रही है सर हाउ मच ऑफ द टोटल रेवन्यू इसमें भी मैंने बताया 300 सौ बिलियन सिर्फ ये इकट्ठा कर रहे हैं uh, मैं एफ ई डी और सेल टैक्स को अलग अलग टैक्स नहीं समझता हूँ सो एल से कि जी चौबीस सौ बिलियन आपने सेल गुड पे टैक्स इकट्ठा किया और तीन सौ बिलियन आपने सूबों ने इकट्ठा किया इसमें इसमें इतफाक से इस के पी और बलोचिस्तान में ये कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इस मीटिंग में एन टी सी के हमेशा सूबों के साथ हो जाते हैं हालाँकि जितना पंजाब और सिंध टैक्स करेंगे उतना उनका फेडरल शेयर जो है टैक्सों से कम होता जाता है बट उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है बट अमाउंट अभी बहुत स्मॉल इस वक्त सिक्स थाउजेंड करेगा एफ बी आर टोटल पूरे रेवन्यूज और थ्री हंड्रेड ये करेंगे फाइव परसेंट ऑफ द टोटल रेवन्यू लेकिन ये बाद में आज से पाँच साल अगर इनको ऑन रिजॉल्व छोड़ेंगे जी चौबीस सौ उसमें से तीन सौ बिलियन चौबीस सौ जमा तीन सौ करने सत्ताईस सौ इतना अच्छा लग रहा है कि इकोनॉमिस्ट और जो गवर्नमेंट के ब्यूरोट्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पाँच परसेंट का मसला ऊपर नीचे का कोई नहीं होता आप लोगों को सर अंदाजा नहीं है कि जब एक पैसे जमा करा दिए होते हैं ना फेडरल फेडरल गवर्नमेंट के पास और एक प्रोविंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नोटिस आ जाता है तो उस कंपनी के साथ क्या होता है या उसने प्रोविंस के अंदर पैसे जमा करा दिए और फेडरल एफबीआर का उसको नोटिस आ गया वो बेचारे की रात की नींदें उड़ जाती हैं आई थिंक वी शुड लुक एट इट फ्राम डैट व्यू ऑल्सो ये फाइव परसेंट टू परसेंट आर वेरी नाइस वर्ड लुक वेरी नाइस But please look at it from the point of view that an ordinary citizen of Pakistan, who is a tax-paying citizen of Pakistan, उसकी रात को नींद उड़ाने के लिए काफी है कि पहले उसने एक province को tax दे दिया और फिर federal government का notice उसको आ गया और वो रोज के चक्कर लगा रहा है और तीन-तीन साल गुजर जाते हैं उसको चक्कर लगा रहा है। मास्टर ने जो बात की, I was about, I was about to add to this because नहीं because देखिए हम तो litigation मेरी है ही taxpayer के बिहाफ पर। अब हमारे क्लाइंट्स हैं मल्टी नेशनल हैं देखिए बड़े प्लेस इंपैक्ट होते हैं ना अब मैं आपको बताऊं हमें सब कि पिछले पाँच साल के नोटिस आए हैं चार चार अरब हर साल का जितनी भी बड़ी कंपनी हो उसके पिछले वक्त नाउ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बिलियन इज कंटेंजेंट ऑल दैट इज स्टैंडिंग बिफोर माई क्लाइंट एंड द पी आर ए इज द कोर्ट एंड माई सेल्फ नाउ दिस इशू एंड बी आर दिस इज एक्चुअली दिस इशू इज़ वेरी टेकन आप ये सारी जो अपडेट दे रहे हैं तारिक साहब वहाँ भी कोर्ट में आकर अटोर्नी जनरल के नुमाइंदे दे रहे हैं अब रियलिटी ये है कि वो बिजनेस जो है उसने टैक्स दे दिया सिंध में दे दिया के पी के में दे दिया आपने बिल्कुल दुरुस्त सुनाया असल में द स्पॉयलर इन द वर्ब्स इज सिंध वन हैव फॉर द सिंपल रीजन दैट यहाँ फ्रेड फॉरवर्डर्स एसोसिएशन वाले बैठे हैं सारे फ्रेड फॉरवर्डर्स कराची में बैठे हैं सिंध कहता है जी ओरिजिनल प्रिंसिपल पर सारे हमें टैक्स दें एंड वहाँ उन्होंने क्योंकि वो बंदे वहाँ मौजूद हैं वो हमारे क्लाइंट्स को कहते हैं जब तक आप ये टैक्स नहीं देंगे हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे सो ऑल द टैक्स इज बीन कलेक्टेड बाय सिंध इन विद होल्डिंग और सेल्स टैक्स मोड व्हाट पीआरए डज इज नेक्स्ट ईयर दे पिक अप आवर क्लाइंट्स बैलेंस शीट दे से यू स्पेंड 12 बिलियन ऑन मार्केटिंग यू स्पेंड 20 बिलियन ऑन फ्रेड फॉरवर्डिंग हियर इज अ बिल फॉर 5 बिलियन बिकॉज़ यू आर बेस्ड इन लाहौर देन वी गो टू द कोर्ट्स एंड नाउ दिस गवर्नमेंट माशाल्लाह जो सबका गवर्नमेंट है किसी और चीज में सक्सेसफुल थी या नहीं थी वो साढ़े तीन ट्रिलियन की फिगर देकर उन्होंने कोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर कर दिया अब वो स्टेज भी देने से थोड़े से कासर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन बीइंग क्रिएटेड सेल्स टैक्स में इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं दिस इज अ स्मॉल इशू इट्स ए नीश इशू बट इट इज़ अफेक्टिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ योर टॉप टेयर बिजनेस जो आपकी लोकलाइज बिजनेस है उसको ये इशू अफेक्ट नहीं करता बट ये जितने मतलब टेलीकॉम टेलीकॉम में वफाक और सूबा लाड़ है ए लाइन so these are the people who are actually generating a disproportionate amount of all the revenue you are collecting and they are sitting having nightmares because if they have to pay 4 billion to pra that's this year's profit all gone plus maybe they going to a loss
So I do agree with Al Masab. I'm glad he raised this point that this is actually for that person a very serious issue. Uh, I would just like to add. Al Masab, why is it a nightmare? What happens? <laughs> Sir, two things happen. Number one is a cash flow issue. Company ke andar itna zyada cash hota nahi hai. Agar aapne sare taxes pay kiye hue ho, on an average, agar Atlas Honda ka naam loo, ya Toyota uh, Indus Motor ka naam loo, ya Park Suzuki ka naam loo, ya kisi aur ka naam loo, unke jo jitna tax unhone jama karwaya hota hai, that is a substantial amount. Sometimes it's thirty percent of their sales. अगर उसका नोटिस फिर प्रोविंस दे दे दोबारा से उनको करके अब दोबारा जमा कराओ तो कंपनी तो बैंक्रप्ट होगी ना तो व्हाई शुड दे गेट नाइटमेयर्स बट यू डोंट हैव टू पे आई मीन यू हैव टू हायर अ गुड लॉयर सर इफ इफ सर्विसेज को फर्दर बूस्ट दे सर इसका मतलब सर्विसेज पे भी टैक्स देना पड़ेगा वो तो दे नहीं लॉयर्स ने तो स्टे लिया हुआ जी लीगल सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट सो फार नहीं नहीं हमने स्टे लिए हुए हैं तीन हाई कोर्ट से वरना इन्होंने उस पर भी लगाने की कोशिश की इट्स नॉट इजी टू टैक्स द लॉयरिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान आई हैव अ क्वेश्चन एक्सक्यूज मी आई हैव अ क्वेश्चन पहले तो मैं ये सेकंड करूंगा जो ये बात कर रहे हैं बिकॉज़ जिस तरह से पोर्ट सर्विसेज कह रहे हैं मार्केटिंग जो है जिस तरह मल्टीनेशनल के क्लाइंट्स बड़े ही होंगे तो मार्केटिंग काफी बड़ा खर्चा होता है सो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और डेस्टिनेशन कहाँ पर है तो दैट इज़ क्लियरली एन इशू एंड वाई वुड सेन दे ग्री टू समथिंग विच दे आर गेटिंग इन दियर किटी बिकॉज मेन चैनल्स जो हैं सारे कराची में मौजूद हैं तो गेटिंग दैम टू एग्री विल नॉट बी वेरी ईजी आई वुड लाइक टू एड अनदर एंगल टू इट नाउ वी आर लुकिंग एड बिटवीन सप्लाई एंड सर्विस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस वॉट अबाउट इफ यू लुक फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन Uh, in this country and azad kashmir that is also another issue because main khareed to yahan pe commonly raha hu if central warehousing hai i have a few shops there main maal wahan pe bhijwa raha hu to how am i going to handle it input main kahan pe claim karunga is tar karunga azad kashmir mein karunga so that's another issue which is uh, creating problems for people doing business in azad kashmir पे भी इसका इम्पैक्ट है एन एफ सी पे इसका तो नहीं है उस तरह से एक तो ये है कि एन एफ सी का ही प्रव्यू है ये और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ही रिजॉल्व होना है किसी वक्त भी उसी के नीचे ये दूसरा एन पे इसका सीधा साधा इम्पैक्ट ये है कि फेडरेशन से जब फ्लो करता है 60 परसेंट टू प्रोविंस 40 परसेंट टू फेडरेशन तो ये सारी जो है इंक्रोचमेंट पी और एस एसआरबी ने नए टैक्स पेयर नहीं ढूंढे इन्होंने वही काम जो एफबीआर वाले पैसे ले रहे थे वो उनसे लेने शुरू कर दिए सो सिंध एंड पंजाब हैव सम उस एन को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है बाय इनक्रोचिंग अपॉन थ्री बिलियन जो कि फेडरेशन से वापस इनके पास आना था और वो डाइल्यूट होके आना था तो अब वो डायरेक्टली ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में नेट लूजर इसमें वो जो नेट रिसिपियंट्स हैं हमारे दोनों सूबे के पी और बलोचिस्तान दे आर सफरिंग दे डोंट हैव रियलाइजेशन राइट नाउ बिकॉज फिलहाल ऊपर से पैसे इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है बट ओवरऑल इन प्रिंसिपल दे आर लूजिंग थैंक यू लेट मी लेट मी नाउ sort of switch gears this is very exciting conversation or uh, this uh, lot that needs to be done to reform and harmonize our sales tax regime uh like let me let me just uh, now move ahead and uh, talk about uh, another issue which is also very important in this context aur iske jo last session tha hamara us pe bhi yahan baat ho rahi thi and this is related to sros exemptions jo concessions mil rahi hain और इफ़ यू जस्ट थिंक प्योरली फ्राम एन इकनॉमिक परस्पेक्टिव तो जितनी एग्जामेशन और जितनी हम कंसेशन सेल्स टैक्स जी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दे लीडिंग टू डिस्टॉशंस आपकी जो कम्पेटिवनेस है बिजनेस की वो अफेक्ट हो रही है और ये एफ बी आर की अपनी एक स्टडी है जिसको मैं यहाँ पे उसके रिजल्ट प्रजेंट कर रहा हूँ सो दे एस्टिमेट के जो हमने सेल्स टैक्स की एग्जामेशन दी हुई हैं दैट अलोन इज़ लीडिंग टू तकरीबन आपके पाँच सौ अस्सी बिलियन डॉलर बिलियन रुपीज़ का लॉस इन रेवेन्यू जस्ट प्योरली मकैनिकल इसमें वो बिहेवियर रिस्पॉन्स नहीं है इसमें वो नहीं है कि अगर आप एग्जामेशन हटाएंगे तो यू माइट इंक्रीज मोर इकनॉमिक एक्टिविटी 
सो दिस इज सिंपली मैकेनिकल रेवेन्यू इफेक्ट आपकी एग्जामेशन का राइट right? और वो एग्जामेशन आपकी मल्टीपल किस्म की हैं कुछ रिड्यूस रेट्स हैं कुछ आपने जीरो रेट किए हुए हैं कुछ आपने वैसे ही एग्जाम किया हुआ है तो सो दिस दिस होल थिंग इज इज लीडिंग टू लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन एंड नाउ आई विल आई लाइक टू पोज दिस क्वेश्चन फॉर मैडम सैम अली दादा हुज रिप्रजेंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एयर के गिवन दीज एग्जामेशन एंड कॉन्स्टेंट इन्फ्लुंस बाय द कम्यूनिटी एंड द इंडस्ट्री टू ग्रांट दीज एग्जामेशन इस पर क्या किया जा सकता है वॉट इज़ द राइट अप्रोच कि हम एक तरफ इंडस्ट्री को ग्रो भी करना चाहते हैं वी वॉन्ट के दे कम्पीट ऑन ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड लेकिन वॉट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट दिस और क्या इस पर हम कर सकते हैं तो मैडम प्लीज जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एट दिस August panel. Uh, it was a very delighted conversation which was going on, and uh, it was so much to learn because uh, business and corporate sector, and at the same time the private sector was involved in that. And we had um, renowned economists with us, so those, can, those who can give us different kind of resolutions and suggestions at the same time. Um, right now, the question is uh, about uh, how to improve industrialization in our country. In my own perception, I personally believe uh, that we need to improve. जो है उसमें tariff को reconciliation के साथ उसकी उन चीजों को improve करना हमें चाहिए. The thing which I want to say is this: because uh, we cannot improve our industry till the time we will not go for the business ease. And at the same time, the way earlier gentleman said that there are so many kind of trust deficit. and uh, the trust deficit can definitely be controlled by the um, expertise which are sitting over here but since i belong to the business and corporate sector so i can tell you the kind of uh, issues they are facing uh, so first of all i personally think this is my personal uh, 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 what, what i can say the suggestion or 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 uh, um, i can say that this is my personal um, reading ki jab bhi hum apni import ke taxation ki taraf agar hum sales tax specifically की तरफ देखें सो पाकिस्तान इज कलेक्टिंग इट अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट एज कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश दैट इज ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी एट परसेंट एंड इट वी लुक एट एट द डिवेलप कंट्री दैट इज अराउंड टेन परसेंट सो जस्ट टू गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्री आई थिंक वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ रिकनसिलियेशन ऑन दिस सब्जेक्ट प्लस एन अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस सेक्टर दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड इसके अंदर वफाक या सूबों की मेरा ख्याल है लड़ाई से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि जो आपका बिजनेस मैन है वो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके दे रहे हैं और उसके साथ साथ ही और शी इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर कंट्री सो फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग कि उसको उसके प्रोविंस पे या उसके उसके एरिए के अंदर उसको आप क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं आई पर्सनली स्ट्रॉगली बिलीव इन डेवोल्यूशन सिस्टम आई डू बिलीव इन द सिस्टम दैट देयर मस्ट बी Uh, sharing of power so a common person can get not only the maximum benefit but also they they can get um, some kind of relaxation at the same time another thing which i personally uh, think or jo mujhe meri reading mein aati hai that is uh, your political stability is very important thing uh, 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 even if right now in in, in this uh, uh, discussion <coughs> i can see that we are not sure what is going to happen like if if we if we look at couple of months back there was uh, around 17% of sales tax uh, which was uh, uh, amplified and uh, not only on the polar panel uh, sorry um, uh, solar uh, panels but al also at the same time uh, uh, pharma ke upar to in cheezon ke sath aur jab abhi inhone pehle bhi construction ke department ki baat ki to crash ke upar jab aapke taxation badi so the uh, i think jo prices hai wo fluctuate kar jati hai so jo businessman hai us safar usko karna padta hai i i completely understand that there are so many other things that the government is facing and and other uh, institutes and departments are facing but by the end of the day the person who's generating tax for you the person who's generating revenue for the country and the person who's generating employment and so many other things if he or she is not comfortable to aap industry ko boom nahi de sakte and then that that same thing goes for the cottage industry i will be focused on on that segment 
uh, I would like to bring your, uh, uh, your attention to the, to the notice. If you see that if you look at women, if we look at the women, if we look at the women, how much role is in this community, so they are already, they are not well aware of so many things. So if we will create again and again uh, uh, a certain kind of uh, trust deficit or is tarah ki cheeze, so they will not be able to participate uh, effectively. Another uh, uh, thing that you have talked about data, ki bhi ki, so we need to increase data in a sense that I think that we have a lot of things in the labor force ke le aate and then when we, uh, we cannot make any summary till the time we don't have exact uh, facts and figures. So one thing is that if you are addressing the cottage industry, you are addressing the industry, then what is the case in that industry? Uh, what are the things in that उनके साथ ही मिलकर आप कोई बेहतर समरी जो है प्रपोज कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगी अभी इन इन इस डिस्कशन दैट टिल द टाइम अभी हमारी इससे पहले जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से काफी डिटेल में डिस्कशन हुई देर इस नो डाउट दैट वी नीड टू बट we need to create some kind of harmony. Uh, for the normal person, it is very difficult to understand the whether if we need to do it at this level or at that level. They want to get comfort from the from the state. Ab, aapki 18th amendment kya kehti hai? Aapka constitution kya kehti hai? Wo sab cheeze aapke subon ko relax kar rahi hai. Lekin phir wafaq uske andar jo hai aur Supreme Court ki ruling jo aati hai, wo by the end of the day aapke businessman ko disturb karti hai. Aur uh, main samajhti hoon ke economy ke andar aapke businessman ki uh, jo hai uh, jo shamuliyat hai aur jo uska uske liye usko aap mustahkam kar sakte hain wo usko inhi cheezon se kar sakte hain ki aap usko relaxation kya dete hain government ki main kisi ki bhi baat nahi karungi because it will become uh, i mean i don't have to say anything but, but for the larger interest of the country we need to have some kind of stable things which cannot be changed with the with the change of the government and there are so many issues which I want to say they are political they are not related with the with the tax department they are not related with the uh, uh, with other departments they are totally uh, political issues if you look at the province or uh, federal ki baat dekhte hai, I personally think this is a political issue we need to address it uh, from the perspective of a businessman because this is the only way of course there are certain kind of uh, rules and regulations there are certain kind of things but we need to address them from the businessman issue because that will improve your cottage industry that will bring a common person to the uh, to the to the uh, to the national stream of the economic growth and that will definitely give the person confidence to portray in 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 a global market so the thing is ke hame in tamam cheezon ko ye sab aapas mein related bhi hai nahi bhi related but by the end of the day these things affect your uh, your national income so i may ismi ye kehna chahungi ke we need to uh, rationalize uh, tariff in, in at the industrialization level where we can not only smooth it but we can give the boost uh, from the cottage industry and so they can play a vital role in the economic growth uh, in the national level the second thing is about the sales tax uh, uh, the imposition of a sales tax uh, as a surprise is is the biggest threat and a biggest nightmare for a business person. And the third thing is that we need to ad address the issue in a very positive way that how we can um, uh, give uh, relaxation uh, at the industry level uh, to impose sales tax uh, as far as imports are concerned. Uh, and the last thing which I would like to say, as, as everybody said, but I want to address it in more um, in a more serious manner that political stability is very important. I mean, we, we can't give surprises to the to the people who are there and and uh, and if they are they are not sure that what kind of policy will come I, the department can play a vital role in that i mean this is a very uh, people people want to know people are eager to understand and agar aap unko apne trust mein lenge to log aapki cheezon ko mujhe lagta hai zyada behtar taur par samajh sakte hain aur iska ek ek clear a formula on a chai rather it can be fluctuate with the government to government with the people to people or with the with the interest of it or, or the, the clash of the interest of the different organization uh, is make cheese or be may at karnachari tk 
हाँ जो आपका जो ट्रस्ट लेवल है उसको आप एक सिंगुलर लेवल पर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाएगा अदरवाइज़ वो इसलिए एड्रेस नहीं हो पाएगा कि अगर एक आपने किसी अब अगर आप इसको कारोबारी शख्सियत के हवाले से देखें तो आपकी हाउ कैन यू हाउ कैन यू प्राइस योर प्रोडक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज इफ 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 यू आर नॉट अवेयर हाउ कैन यू प्राइस योर प्रोडक्ट एंड इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ रॉ मटीरियल एंड एंड ट्वेंटी फोर आवर्स लेटर द इमेजिनेशन इज टोटली चेंज सो सो दिस 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 वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा रूल एंड रेगोल्यूशन होने चाहिए कि उस पर एक सर्टन टाइम पीरियड एक सर्टन टाइम फ्रेम जो है वो ज़रूर मैंशन होना चाहिए कि ये प्राइस जो ये चीज़ें हैं आई कम्प्लीट to understand that the international regime and the international things can definitely impact can impact and and, and affect your economics uh, and um, uh, everything but there must be some kind of rule and regulation there must be some kind of time frame for a common person so they can understand how they can portray um, last but not the least i i'll i i strongly suggest there must be some kind of a industrial zone for women Uh, which should be tax free where women can come they can have uh, they can we, uh, that's how uh, i think we can promote our 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 industry and uh, at for uh, for that uh, purpose uh, for that uh, in, in that uh, certain paraphernalia i would like to say if if we will empower our women in that way that will be more serious thing and that will give us result long lasting so these are few suggestions with 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 the uh, with the candid discussion and and of, of course very valuable discussion which i had earlier um i would like to um I hear more from you guys thank you uh thank you madam uh, now i would like to open the same question to the to the house and uh, if if you have insights on uh, especially in the context of upcoming budget ke usme kya kiya ja sakta hai to to discourage this habit of uh, fbr granting SROs at its discretion, and that leading to all the distortions and uh, lost competitiveness. Can I ask a question from Sam? You mentioned uh, uncertainty and facilitation and all that. What is the level of facilitation by FBR in these issues, in your mind? Uh, when i said uncertainty it was in the larger uh, perspective not specifically with the fpr with the all kind of policies in 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 keeping in mind the perspective of a businessman uh, why i i said this thing because i personally got affected by this thing because when i was booking some orders and by the end of the day i was not uh, able to fulfill them because the kind of price hike was something different and on on the specific uh, item so jo main kehna ye cha rahi thi ki usme ye tha ki aap टैक्सेशन के हवाले से कम अज़ कम एक टाइम फ्रेम ज़रूर होना चाहिए कि इतने अरसे के बाद इस चीज़ के अंदर जो है मतलब एक एक ऑब्वियसली ये तो एक आइडियल कंडीशन हो जाएगी कि हर चीज़ हम एक आइडियल मार्केट की तरह चलें मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बट इतना तो होना चाहिए कि अगर एक शख्स किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है तो उसको ये बताओ कि कल सुबह में उसकी चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए एज़ फर एज प्राइस आर कंसर्न नंबर वन थिंग नंबर टू Uh, जो आपका इंटरनेशनल आपने भी बात की उसके अंदर आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लेड अ वाइटल रोल एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हेन व्हेन देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ रुपी एंड अदर थिंग्स थिंग्स कम अप बट वहाँ पर मुझे लगता है कि एफपीआर एक ये रोल प्ले कर सकती है कि कुछ चीज़ों को एक इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेकर आए कि जिसके अंदर चेंज ऑफ प्राइस जो है वो वो एटलीस्ट इट शुड बी एड्रेस्ड इन इन अ वे वेयर अ बिजनेसमैन कैन गेट बेनिफिट सेल्स टैक्स आपको हम एग्जाम है बट द थिंग इज कि अगर आप जब ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एग्जाम है बट ऑन द सर्टन जो आपके आइटम्स हैं उसके अंदर उस पर सेल्स टैक्स मौजूद है इस वक्त भी सो so, उसको जब हम एड्रेस करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर विजन के लिए और एक ब्रॉडर फायदे के लिए इन द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ द ऑफ द बेनिफिट ऑफ द कंट्री मे बी वी नीड टू एड्रेस दैट थिंग in in that certain perspective language of the sro is very tough 
not for easy to understand for every person. Sometimes we have to go, uh, we mean industry have to go with the consultant. After getting the services of consultant, we may trouble many time because consultants have different opinion and the uh, dry port, customs, FBR, as well as uh, even Karachi, uh, which is tariff, is different to understand. And the Lahore is different to understand. I have so many evidence upon even data is available on Vibok. But this uh, uh, is the SRO language. This is the same thing that the industry is doing. This is the same thing that the accurate procedure is follow the same At the end, the audit is the same thing. The procedural default is the same thing. The same thing is the same thing. Obtain की हुई हैं। इसके अलावा second मेरा question ये था। जी? Tax exemptions की बात कर रहे हैं। Tax exemption की बात नहीं है। एक consignment या product आपने import की है। Import के time पे वो कराची आ गई है, तो उसको different way से देखा जा रहा है। वही product लाहौर आ गई है, तो उसको different way से देखा जा रहा है। ठीक है। तो ये appraisement के ऊपर लगा लें। ये custom tariff जो inspector उसको evaluation कर रहा है, उसके लगा लें। तो जारी सी बात है वो कोई एविडेंस अपने तौर पे तो शो कर रहा है लाहौर वाला डिफरेंट कर रहा है कराची वाला डिफरेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी जगह पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन में या अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है तो वो मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज की वजह से आ रहा है कि जो एस की लैंग्वेज लिखी गई है वो टफ लिखी गई है पार्टी कुछ और कहती है क्लियरिंग एजेंट कुछ और कहता है कंसल्टेंट कुछ और कहता है और एट दी एंड मानी किसकी जाती है जारी सी बात है गुड्स वो पोर्ट पे पड़ी होती है हमें डैमरी जा रहा होता है तो हम उस चीज़ को बचने के लिए जो इंस्पेक्टर कह रहा होता है उसकी बात मान रहे होते हैं और हम ड्यूटी लगा लें या टैक्सीज लगा लें वो पे कर रहे होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इस चीज़ के ऊपर किसी हद तक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जो अभी भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है ई उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत आसान है कोई भी पर्सन अगर उसको समझना चाहता है इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो उसे 85 फाइव परसेंट विदाउट गेटिंग दर्विसेज ऑफ कंसल्टेंट वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है की कितनी फीस होती है कंसल्टेंट की रिटेनरशिप की अगर मैं बात करूं तो मैं 25,000 से लेके 50,000 और इससे भी ऊपर पे कर चुका हुआ हूँ मुख्तलिफ केसेज के हवाले से जी मैं ये रिक्वेस्ट करने लगा था कि अगर हम इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें एक एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक कंपनी पीआर में रजिस्टर्ड है दूसरी कंपनी सिंध में रजिस्टर्ड है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक बंदा कहता है मैंने � दूसरा कहता है कि नहीं मैंने 16 परसेंट या आई थिंक 15 परसेंट है वो सेल टैक्स भी आपसे लेना है तो ये एक पीआरए में रजिस्टर्ड है दूसरी वहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है सिंध में रजिस्टर्ड है तो ये भी इश्यूज आते हैं इंडस्ट्री को आई थिंक ये उसी जो हमने हार्मोनाइजेशन वाली बात की उससे रिलेटेड था मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम डिस्कशन को जो टॉपिक है उस पर फोकस करें इशू ओनली और इज देर सिंप्लीफिकेशन इशू ऑल्सो क्या ये बहुत मुश्किल है ये काम सारे कंप्लाइंस कंप्लाइंस इस कंप्लाइंस डिफिकल्ट टू अचीव मेरे ख्याल में जी इसमें दो चीजें हुई हैं एक रिवर्स चार्ज जैसे विदोल्डिंग टैक्स इन सेल टैक्स कहते हैं दैट इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट वो ले आए हैं सारे सूबे फेडरेशन ने अपने शुरू में लाया था खत्म कर दिया बिकॉज अब कंप्यूटर उसको कर रहा है सो so, कल हमारी जो डिस्कशन हुई है विद द प्रोविंस नाउ दे आर रेडी के इस फाइनेंस एक्ट में वो इस रिवर्स चार्ज को ख़त्म करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ अ नॉन सेंस टैक्स जिस जिससे और ये हार्मोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो और दूसरा वही है कि पोर्ट सर्विसेज पे राइट right जो है उनका अब पंजाब ने तकरीबन एडमिट कर लिया है कि जी हम ये सिंध को देने को तैयार हैं पोर्ट सर्विसज पर अगर वो टैक्स लेना चाहते हैं होपफुली इट विल बी रिजॉल्व लेकिन कमिंग बैक टू वो अगर आप स्लाइड दिखा दें तो जो पिछली थी टैक्स एक्सपेंडिचर में उसमें से इंटरेस्टिंगली आउट ऑफ दिस 578 300 बिलियन के टैक्स हमने लगा दिए हैं इस साल जनवरी में एंड उसमें अब प्रॉब्लम्स दो तीन हमने क्रिएट कर दी हैं वन इज़ के जी हमने इंपोर्ट ऑफ कैपिटल मशीनरी पे भी 17 परसेंट जो कि वन फाइव रिड्यूस रेट पे था बिकॉज ये सारा कैश फ्लो टाई डाउन हो जाता है और मशीनरी का जो टैक्स है एडजस्ट करते हुए चार पाँच साल लग जाता है पता नहीं हमें ये सोचना चाहिए कि ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था सेकेंड हमने जो है इसमें जो चीज़ एग्रीकल्चर जो है एम एफ से एग्रीमेंट हो गया था कि रोटी कपड़ा 
जो आन को फूड है इस पे टैक्स नहीं लगेगा कपड़ा भी आन स्टिच है उस पे चलने छोड़ देंगे दवाई पे टैक्स नहीं लगाएंगे अब फर्टिलाइजर के ऊपर जो इसके ऊपर प्रेशर आ गया कि 17 परसेंट टैक्स लगाएं जिसकी अल्टीमेट आउटपुट जो है वो एग्जाम्ट है जो भी फसल आएगी वो उस पर कोई वो आगे वैल्यू चेन टूट जाती है लेकिन फर्टिलाइजर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और इन सब पे कुछ पे 17 परसेंट आ गया कुछ पे जून में एग्री किया हुआ हमने 17 परसेंट तो वेदर वी शुड गो ऑन रिड्यूसिंग दीज एक्सपेंडिचर्स और नॉट मतलब इसमें कैपिटल गुड और ऐसी गुड्स जिनका अल्टीमेटली वो एग्जाम हैं उनमें ये कॉस्ट बिल्टअप करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जी डॉक्टर फैसल खोकर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन रिसेंटली फार्मास्यूटिकल के ऊपर इसको ज़ीरो रेटेड कर दिया गया है जिसमें बेसिकली यू नो जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वो हमें रिफंड हो जाएगा और ए पी आई इसके ऊपर विच इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट दे यूज टू बी नो सेल टैक्स सो दे हैज़ बिन एडेड सेल टैक्स ऑन ए पी आई एंड वी हैव बिन टोल दैट दिस विल बी रिफंडेड टू आस ऑन कंजम्पन बेस्ड एज सिमिलरली वॉट इज़ डन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सो वी वेंट टू द to the finance minister and the fbi chairman and told them that the industry pharmaceutical industry is very different from the textile industry because textile industry has a raw material which is probably in one or two uh, commodities but in pharmaceutical every company would have hundreds of ingredient so what uh, fbi has told us that they're going to take the tax from us at the import stage of api and it will be reimbursed to us on consumption which means uh, we will uh, give the tax uh, get the raw material produce the drugs and then it will be paid to us once the drug is consumed by the consumer so for that period could be 2 years so we would have to wait so it was given an assurance from us uh, to us uh, from the finance minister that it will be given on the purchase based as we will pay the tax we will be given but it's not been done and it's a classic example of uh, of uh, basically mismanaging uh, the refund uh, scheme um, uh, of taxes so i would like tarik sir to comment on that please ab jo hamare mere office pe ek meeting hui thi pharma representative ke sath would you part of that yes i am the chairman so yes sir you are there chairman zambi pe तो उसमें अभी तक uh, हुआ ये कि देर वॉज स्ट्राइक कॉल बाय योर इंडस्ट्री इन इन एमरजेंसी मीटिंग वी मेट यू गाइस एंड वी डिस्कस एंड डेलिब्रेटेड ऑन द इश्यूज एंड अल्टीमेटली आई सेंट ए प्रपोजल टू द बोर्ड दैट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन और रिसेंटली एक और फिर जो कराची पार्ट था आपकी इंडस्ट्री का उनकी भी हुई और अलहदा से निगोशिएट करना शुरू कर दिया और अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ सो so फार हमने एक जो फास्टर हमारा है रिफंड सिस्टम इन सेल टैक्स फास्टर फार्मा के नाम से एक डिज़ाइन कर लिया बट स्टिल दैट इज़ कंजम्पन बेस्ड उसमें जो आई मुख्त प्रपोजल सामने अभी तक चूँकि फाइनल नहीं हुआ इसलिए यू हैव एवरी राइट टू स्टे एग्री एट लीस्ट टिल द टाइम द इशूज फाइनली सेटल एंड सॉर्टेड आउट जो हमारी तरफ से एक प्रेजेंट में गया उसमें यह था कि हम कंजम्पन पे जब लेके जाते हैं द रैशनल बिहाइंड दैट इज द देर आर सर्टन इंग्रेडिएंट दैट आर प्रोन टू मिस यूज देर आर सर्टन आइटम्स दैट कैन बी यूज फॉर दिस मेकिंग मेडिसिन एंड ड्रग्स एंड मे बी यूज फॉर सर्टन अदर प्रोडक्ट्स ऑन दैट वी रिस्पॉन्डेड वी कैन गिव यू दिस्ट वही उसके ऊपर ही मेरा सजेशन ये था कि वी नीड टू एनलिस्ट आल दोज आइटम्स कम अज कम जिन के हमें शक है कि ये प्रोन टू मिस यूज हो सकते हैं उनको सेग्रीगेट कर लें और वो इंटायर यूनिवर्स और इंटायर रेंज ऑफ द प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती मे बी दीज कॉन्स्टिट्यूट जस्ट टेन और ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इंटायर ग्रुप ऑफ दीज इन्ग्रीडियंट्स एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स टू कॉल दैट तो उसके लिए हम एक डिफरेंट बना लें इस बाकी जितना है उसको कम कर लें and 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 one of the suggestions my proposal was ke hum 5% pay instead of taxing these ingredient at the rate of 17% kyunki puri ki puri liquidity block ho jati hai i made some analysis also mere paas jitni pharmaceutical industry thi 
اس کا جو پیسے بلوک ہو گئے دو مہینوں میں وہ کوئی بن رہے تھے پندرہ بیس کمپنیز کے کیس میں تھری ففٹی ملین روپیز تو تھری ففٹی ملین روپیز واز ہیل لاٹ آف اماؤنٹ اینڈ آئی بائی دس آئیڈیا کہ جی اس طرح سے اس کو اگر کنزمپشن بیسڈ کیا جو کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ چھ مہینے سے لے کے ایک سال تک بھی شاید شیلف لائف ہوتی ہے آپ کے انگریڈینٹس کی اور اکٹھا آپ بائے کرتے ہیں اور اکٹھا بائے کر لیتے ہیں اور اکانومی آف اسکیل میں آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدیں گے تو مہنگا ملے گا دس ایوری گڈ ریزن ٹو ٹو ایکسیپٹ دس پراپوزیشن اب چلا گیا ہے بورڈ کے پاس مسئلہ ہے اینڈ آئی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ اس کو ہم ہم حال سالو کر لیں گے یا تو ریڈیوس کر دیں ٹیکس کا ریٹ پلس آپ کے لیے الٹیمیٹ پرپز تو چونکہ فارما زیرو ریٹڈ رہے گی تو اینڈ یوزر سے تو ٹیکس نہیں لینا تو ٹیکس تو اس کو کرنا نہیں ہے دی انٹائر پرپز از کہ پوری سپلائی چین کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکے تو ڈاکیومنٹیشن لوور ریٹ سے بھی پاسبل ہے تو انسٹیڈ آف ٹیکسنگ آل دیز انپٹس ایٹ سیونٹین پرسینٹ ان کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جائے اور ریٹرن کے ساتھ آپ کی وہ ریکوائرمنٹ جو فائلنگ ریکوائرمنٹ میں آ جائے کہ جی آپ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ فائل کر دیں تو یہ پرپوزل تو گیا ہے اسٹل انڈر کنسڈریشن اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہے آئی ایم ہوپ فل کہ دس میٹر ول بی سیٹل سون تھینک یو کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جی ٹیکس لگانا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہو جائے آئی تھنک ہم یہ بھول جاتے ہیں اس میں کبھی کبھی کہ ڈاکیومنٹیشن تو آلریڈی ہے اگر وہ کسٹمس کے تھرو امپورٹ کر رہا ہے کسٹمس ڈیوٹی دے رہا ہے تو ڈاکیومنٹیشن تو آلریڈی ہے سیلس ٹیکس صرف اس لیے لگا دینا اس کے اوپر کہ جی ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے اٹس ناٹ رائٹ آئی تھنک ہمارے آبجیکٹوز کوئی بھی ٹیکس لگاتے ہوئے کلیئر نہیں ہے ہماری پوری ٹیکسیشن پالیسی کا سب سے بڑا پرابلم ہی اس وقت یہ ہے کہ وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دا آبجیکٹوز آف دا پالیسی ایف بی آر کی جہاں وچ از اے ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی سو آف کورس ریونیو کلیکشن از دا مین آبجیکٹو بٹ الانگ ود دیٹ دیر آر سم ادر آبجیکٹوز جو کہ اسی پروسیس کے تھرو اچیو ہوتے ہیں Now, there is a major contradiction in our policies between these two objectives. Let's say, uh, collection and industrialization. Major jo conflict is what is the business community ko issues raise hote hain, wo yahi hai ke in dono policies mein contradictions hain. Unless and until we correct these policies and we adopt the long-term policies, rather than one budget policies, ye jo contradictions hain, ye remove nahi honge. Lehaza, I think uh, in the next session probably we will discuss it more. Ke ji, humne kis tarikye se customs, jo tariff policy is wakt uh, ek recently experiment uske saath kiya hai. So how we are seeing that these issues would be addressed and resolved. تاریق صاحب یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس فار ڈاکیومنٹیشن از دیٹ کہ ڈاکیومنٹیشن سے آپ وٹ آر یور گولز ان دیٹ ان ٹرمز آف ناٹ اونلی مطلب یہ ٹیکس تو آپ نے واپس کر دینا ہے سو اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ اے ریونیو امپیکٹ آف اے سیلس ٹیکس But is it related to documenting the business for other tax-related things? Is that the objective? Ki ye income tax de rahe hai ya nahi de rahe? Koi corroboration aap karna chahte hai? So what is clearly the objective of FBR in documentation of this so uh, chain? I, I try to explain. Pehle toh mein ye thoda sa mein, mein yes mein. آپ کے اس حصے میں ڈاکیومنٹیشن زیادہ ایمفیسز اور فوکس میں آ گیا ایک میں نے دوسری ریزن بھی اسائن کی تھی مس یوز مس یوز کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی پروڈکٹ یا ایک مٹیریل ایسا ہے جو دو جگہوں پہ یوز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل اس سے ایک ٹیکسیبل پروڈکٹ بننا ہے جس سے الٹیمیٹلی میں نے سیونٹین پرسینٹ پہ ٹیکس لینا ہے 
और वो उसको अंडर दी गाप ऑफ दिस एग्जामेशन वो लेके जब जाता है तो वहाँ पे मुझे टैक्स नहीं आता डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ ये पिलफ्रिज रोकने का भी एक मैयर है इस उन मटेरियल्स की हद तक दो आर कैपेबल ऑफ यूज मल्टीपल यूज जिससे मेडिसिन भी बन सकती है और कोई टैक्सीबल प्रोडक्ट भी बन सकता है एक तो ये चीज़ इसको स्किप ना किया जाए दूसरा आ गया कि जी डॉक्यूमेंटेशन पूरा वैट मोड जो है क्यों टैक्स करता है टैक्स तो अल्टीमेटली एंड यूज़र पे जाके फुट कर रहे हैं बिल और उस पर चला जाता है पूरी सप्लाई चेन में सेल टैक्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब हर स्टेज के ऊपर मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगा तो हर स्टेज की वैल्यू एडिशन का मुझे पता चलेगा तो अल्टीमेट बेनिफिशरी विल बी इनकम टैक्स इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं एक विदाउट नेमिंग यानी इंडस्ट्री मैंने दो इंडस्ट्रीज का वेरी रिसेंटली एक एनालिसिस करवाया उनके जब रॉ मटेरियल से हमने देखा उनकी रेसिपी लिए लेके कि इस रॉ मटेरियल एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इसमें अल्टीमेट मेडिसिन जो बननी है इसमें कितना यूटिलाइज होता है क्वान्टिटेटिव बेसिस पे तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिवील्ड टिमेंडस अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली अंडर डेक्लेशन ऑफ सप्लाईज तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनको हम कवर देते हैं सेल टैक्स वैट मोड के जरिए ताकि हमें पता चल सके कि ये कंजम्पन पैटर्न कहाँ गया और इस पर और ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी होती हैं जब जब रेसिपी का पता नहीं होता उस वक्त तक मुझे क्वान्टिटीज़ कंज्यूम्ड भी मीनिंग लेस हो जाती हैं और ये सारा एक मिक्स होता है जिससे अल्टीमेट बेनिफिशरी मेरा इनकम टैक्स ही होता है वैट में वहाँ पे वो टैक्स जो है वो नहीं आता ये बात लार्जली आई एग्री दैट वी नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेवेन्यू पॉलिसीज वी आर वी आर गोइंग टू फॉलो और उसमें जब आपने ये कहा कि जी एक चीज़ इम्पोर्ट हो के जब आ जाती है तो दैट इज़ सफिशेंट टू टू डॉक्यूमेंट और उसके बाद में उसको टैक्स इंक्रीज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती ए द आंसर टू दिस ऑब्जर्वेशन टू मी इज़ ये सुन नो आइडियली अगर मैं देखूं तो ऐसे होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हो पाता जिस वक्त मैं उस पर टैक्स ले लेता हूं फिर उस टैक्स की स्ट्रगल में उसको जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं फिर वो आती हैं फिर वो ले कर आता है और जब सिस्टम के अंदर फिर वो जकड़ा जाता है अदरवाइज़ आप देखते हैं कि वो जब तक उस पर किसी किस्म की कोई ऐसी आ, मतलब उसको फोर्स ना किया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन अलोन जो है वो हो नहीं पाती दे देर आर सर्टन इश्यूज दैट्स वाई हमें इस दोनों को ए मिक्स ऑफ बोथ हिस्ट बी टेकन वी नीड टू टू टैक्स एंड और माई अगेन कमिंग बैक टू माई प्रपोजल आई सेट के लोग इट शुड बी टैक्स बट नॉट एट सच ए हाई रेट इट शुड बी टैक्स एट ए लोअर रेट जिससे आपका अगर मल्टीपल यूज में मिस यूज है वो भी एड्रेस हो जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन वाली बात भी जो है वो इसमें जाके कवर हो जाएगी इसके अंदर एक तीसरे भी एलिमेंट है और वो लोग हैं जो कि टैक्स बिल्कुल नहीं देते हैं और मार्केट में जो कंपटीशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड 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 द पीपल हु डोंट पे एनी टैक्स एट ऑल अगर टैक्स पेयर आपके फुल टैक्सेस देने शुरू कर दे और उसके मुकाबले में एक ऐसी कंपनी है जो कि बिल्कुल टैक्स नहीं देती है आई डोंट थिंक वो सर्वाइव कर सकती है कंपनी सतारह परसेंट का जो फ़र्क है नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी वेरीज बिटवीन थ्री परसेंट टू अबाउट सेवन एट परसेंट और मे बी टेन परसेंट इससे ज़्यादा का प्रॉफिट किसी के पास नहीं होता सो so, अगर सतारह परसेंट का डिफरेंस आ जाता है सेल टैक्स का तो वो तो कंपनी बंद हो जाती है अब आपकी जितनी भी जस्तजू जो मर्जी आप कर लें जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते उन उन लोगों को जो कि बिल्कुल टैक्स नहीं देते हैं आप इस साइड से पूरा टैक्स ले ही नहीं सकते द ओनली थिंग यू विल बी पुशिंग एड इज कि यार इनको किस तरह से बंद करवा दें हम अच्छा अब उनका उनका इशू क्या है मसला क्या है सर सतारह परसेंट जब हम सेल टैक्स लेते हैं तो सतारह परसेंट सेल टैक्स देना किसी भी कंपनी का ओवर इट्स प्रॉफिट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर ये होता ना फाइव परसेंट सेल टैक्स सिक्स परसेंट सेल टैक्स मे बी सेवन परसेंट तक वेर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट आई नो 
थाईलैंड फॉर एग्जांपल बाकी जो मुल्क थे वो सेवन परसेंट से ही शुरू हुए थे और सेवन परसेंट टैक्स लगाते थे ताकि सब लोग उसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाएं आई जस्ट डिड अ वेरी रफ कैलकुलेशन हमारी जो टेक्नोलॉजी जो 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 मुल्क की जो टोटल प्रोडक्शन है uh, वो तकरीबन कोई वन हंड्रेड बिलियंस विच इज़ वन ट्वेंटी सिक्स ट्रिलियन के करीब हमारी जो टोटल सेल्स हैं सारे मुल्क की उसका अगर हम वन परसेंट या टू परसेंट लें तो वो आपको उतने पैसे बन जाते हैं जितने आप रिकवर कर रहे हैं अगर दो परसेंट वो बनने हैं और हमने सत्रह परसेंट को टैक्स करना है तो ला मोहला हमने ज़्यादातर लोगों को पुश आउट कर दिया है ताकि वो टैक्स बिल्कुल ही रह दें आई थिंक ये इस तरह की कोई एवरेजिंग आउट भी करने से फ़ायदा हो जाएगा अगर ये एक कंसिड्रेशन क्रिएट हो सके कि टोटल हमारे सेल है कितनी सारे मुल्क में और टोटल सेल टैक्स चाहिए कितना है और इसकी परसेंटेज कितनी होगी तो इतना टैक्स आना शुरू हो जाएगा दो द सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू बी थाट थ्रू एंड डन आई डोंट थिंक एनी बडी हेज डन दैट दो नंबर बट इट्स अबाउट टाइम दैट वी डेट दैट ऑल्सो रफली हमारा जो है ना सेल टैक्स एफ ई डी प्रोविंशल टैक्सेज मिला के वो फोर पॉइंट टू परसेंट ऑफ जी डी पी हम इधर से इकट्ठा कर रहे हैं फोर पॉइंट थ्री फाइव के करीब विच मीन्स के अगर ये दिस इज़ दी एवरेज इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स पूरी इकॉनमी पर डिवाइड किया जाए और हमारा जो हेडलाइन रेट है वो सेवनटीन परसेंट है सो ऑबियसली इससे फोर टाइम्स ज़्यादा इसको कहीं जाना चाहिए तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दी सो गुड्स एंड सर्विस सेल रिमेंस आउट साइड इट और दैट इज़ द प्रॉब्लम उसमें लो एंड कंजम्पन चूँकि हम ऐसा कंट्री हैं जिसमें टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाव दिस छः लाख की जो लिमिट हमने टैक्स की लगाई हुई है तो वो सब्सिस्टेंस और पावर्टी वाले लोगों को अगर 90 परसेंट को रिलीफ देना तो वहाँ सेल टैक्स हमें नहीं चाहिए तो ये इट्स अ मतलब ट्रिकी क्वेश्चन कि हम सिर्फ हाई और मिडिल एंड कंजम्पन को चार्ज करना चाहिए या सारी कंजम्पन को टैक्स करना चाहिए बट इट मेक सेंस कि अगर बहुत लो रेट पर हम जाएँ तो शायद सारी कंजम्पन को किसी वक्त कर सकें बट दैट इज़ नाइट मेयर फॉर एफ बी आर टू हैंडल Thank you. Uh, so uh, me, uh, we are running out of time. Uh, I'll come short, to questions. One short uh, question relating to this or comment okay. rather. Uh, yeah, I'm also representing the pharma industry. Your name is Mia Khalid. I want to ask a question to Dr. Salman Sahib and uh, Tariq Sahib. Sahib. Tariq Sahib has made a lot of genuine things about the pharma industry. I agree that pilferage or the things that are happening to manage them. Sometimes you force people into the sales tax regime to have the audit powers and other things to check on that. बट एज़ अ पॉलिसी मेकिंग मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इवन इन 2022 ट्वेंटी टू वी आर स्टिल इन द सेम मोड कि हम एक पॉलिसी ले आएंगे फिर प्रोटेस्ट होंगी फिर उस पर बैक लैश होगा फिर हम वापस आके बैठेंगे और फिर हम उसमें कुछ रिवर्सल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे द क्वेश्चन इज़ हाउ शुड द गवर्नमेंट रेशनलाइज दीज थिंग्स सो इज एन रेशनलाइजेशन सजेस्टिंग दैट इन दिस पॉइंट इन टाइम हमें पहले ही जो डायलॉग करते हैं उसमें से कुछ बातें हम पिक करके कर लिया करें बजाय हम जो रिवर्स मोड में हमेशा जाते हैं बट वी आर ऑलवेज डूइंग इट वेदर इट वो नाइनटीन नाइनटी वी वर डूइंग इट वेदर इट वॉज टू थाउजेंड वी वर डूइंग इट वेदर इट्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू वील बी डूइंग इट मे बी इन ट्वेंटी फिफ्टी वी बी डूइंग इट स्टिल सो वाई इज़ इट दैट जैसे तारक साहब ने खुद बात की कि फाइव परसेंट पर भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती थी और आपने प्रपोजल भी फॉरवर्ड किया है तो यही बात हम भी कहते रहे हैं कई महीनों से कि जी आप फाइव परसेंट या ऐसा लोअर टैक्स रेट लगा दें जिसका इमीडिएट कैश फ्लो पर इतना इम्पैक्ट ना आए कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और वट एवर गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट पे इम्पैक्ट ना आए लेकिन अल्टीमेटली होता वही है कि पॉलिसी आ जाती है फिर उस पर प्रोटेस्ट होती हैं फिर ड्राइंग रूम में वापस जाते हैं बैठ के डिस्कशन होती है और फिर वापस हम आते हैं तो हम इस क्रॉनिक uh, प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते कि हम पहले ही जो पॉलिसी बनाए वो इतनी रेशनलाइज हो एटलीस्ट एटी नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री विच एवर इंडस्ट्री इट इज इज ऑन बोर्ड ऑन इट एज अपोज टू हम उसी रिपीट साइकिल में चलते रहेंगे 
can't be any disagreement to what you are proposing. In fact, बड़ा अजीब सा सटल सा बैलेंस हमें रखना पड़ता है। आप देखते हैं कि हमारा जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज होती है बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, क्लोज टू आवर पास। और उसको बिल्कुल थोड़ा सा भी किसी को पता चल जाए और उसके अंदर उसकी बड़ी बड़ी महंगी इनफॉरमेशन होती है ये सारी जितनी होती है तो इसमें हमें कित के साथ तक ट्रांसपेरेंट होना है और कहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है शायद हम उसका बैलेंस कोई प्रॉपर स्ट्राइक नहीं कर सके और इसलिए ये अभी चलता रहेगा और इसमें टू मी आंसर लाइज इन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर एट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उस पर अभी शायद इतना नहीं हो सका और बाकी हम तो हर दफ़ा मशवरा होता है स्टेक होल्डर्स की प्रपोजल्स आती हैं काफ़ी हद तक बहुत सारी कंसल्टेशन होती है आज का ये वर्कशॉप भी कंसल्टेटिव वर्कशॉप है चलता है सारा लेकिन अल्टीमेटली जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है अगेन देन देन वी आर ह्यूमन फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व उसमें कौन किस वक्त उस डिस्कशन में डोमिनेट कर जाता है ये फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है समटाइम्स मे बी दोलिटिकल लीडरशिप ओवर आ कर जाए और अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग में इस दीज आर द डिफिकल्टीज विच आर देयर आई एग्री इट शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी मोर कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटरी बिल्कुल होनी चाहिए आई फुली एग्री सर देर इज वन लास्ट सेशन जिसमें शहजाद साहब ने कुछ कॉमेंट्स वॉन्ट के वो अपना कुछ थाट्स शेयर करने ऑडिट्स की इफ़ यू अलाउ सो ऑडिट जो है सेल्स टैक्स की जब हम बात करते हैं तो वी कॉन्ट इग्नोर द रोल ऑफ ऑडिट्स कि ऑडिट्स हमारे जो हैं दे हैव सेंट्रल प्लेस और इस वक्त जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आप जी पकड़ लें लोगों को उनके वो इंश्योर करें कि द रूल्स आर बींग फॉलोड वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन दिस होल डिबेट इज कि बहुत दफ़ा जो टैक्स पेयर्स हैं दे फील देस इज के देर इज हरासमेंट हैपनिंग फ्राम दी टैक्स ऑफिशल तो वो वो दैट्स मोस्टली हैपनिंग एट दी ऑडिट स्टेज और उसकी वजह से देर इज़ ऑलरेडी रियलाइजेशन एट एफ बी आर कि हम कॉन्टैक्ट लेस सिस्टम पर जाएँ कि टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिशल का कॉन्टैक्ट कम हो दे बिन थिंकिंग अबाउट थर्ड पार्टी ऑडिट्स के एफ बी आर खुद ऑडिट ना करें हम थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएँ एंड एंड इट जस्ट डजन स्टॉप एट दी ऑडिट स्टेज कि ऑडिट आपने कर भी लिया है तो उसके बाद डोर टू कोर्ट इज ऑलवेज ओपन तो हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के आई थिंक लास्ट एस्टिमेट जो मैंने देखा था वो टू पॉइंट फाइव ट्रिलियन रुपीज़ जो कि कह लें कि वन थर्ड से ज़्यादा आपका रेवेन्यू कलेक्शन है उसके उस अमाउंट के केसेज जो हैं वो आपके कोर्ट्स में चल रहे हैं और उस पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा कि कब वो रिजॉल्व होंगे so so this is very complex issue और अगर हमने इस पूरे system को ठीक करना है so we really need to work on how to reform our audit procedures और इस पर आई एम एफ ऑल्सो है सम इन साइड्स वो भी कहते रहते हैं कि जी ये करें ऐसे ना करें तो आई वुड लाइक शहजाद साहब जो हैं ये हाज एक्सपर्टीज़ ऑन दिस साइड के लीगली हम इन चीज़ों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं एंड ऑल्सो टू टच अपॉन के जो पेंडिंग केसेज चल रहे हैं उनके ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए सो शहजाद साहब इफ यू कैन प्लीज जी थैंक यू वेरी मच Uh, एक तो अलमास साहब ने जो बात की मैं उसकी तइद करता हूँ और ऑडिट बिल्कुल उससे लिंक्ड है बिकॉज ऑडिट में इसेंशली वही लोग आते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं सो दिस नीड्स टू बी वेरी क्लियर ऑडिट से आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको नहीं पकड़ रहे वेदर इट्स इनकम टैक्स वेदर इट्स सेल्स टैक्स वेदर इट्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी दीज आर द टैक्स पेयर्स हु आर सबमिटिंग देर टैक्स रिटर्न ऑन टाइम एंड नाव एफ पी आर इज सेलेक्टिंग दैम टू सी whether they are compliant or not and essentially that should be the purpose of audit audit ka sales tax mein jab aap dekhte hain to since 2010 the dispensation is that there are two modes one is at the commissioner level which is under section 25 where the commissioner can select a person a tax payer for audit based on his record iske sath hi inhone in 2010 fpr ko ek overarching power di to select persons or classes of persons but that power has to be exercised through a computer ballot which can either be random which means basically aapne in bundle of names dal di ek certain percentage nikal li ya parametric which means ki aapne parameter design kiye and essentially jo dispensation hai risk parameter to identify people at higher risk of being non compliant with tax 
So under this dispensation, one is at a sort of a larger level where you can go after the entire sector or entire industry, but do it in a manner where the human element is removed. So either you are doing it completely random or you do it on based on risk parameters. And then the commissioner selection is individual based. If you look at your record, you will see issues in your record, you select it. This is the dispensation in 2010 in all the three taxing statutes, which are federal hai, income, sales, and federal excise dispensation. Hai. In this case, the problem initially came in 2012, a judgment came in the uh, Lahore High Court, which actually read down the power of the commissioner and actually held Chen Wan ka case tha, unho ne hold ye kiya ke commissioner ki power hi nahi to select tha. Commissioner can only conduct audit, only FPR can select under 214C, uh, one, uh, 114C or under 72B. Uska natija kya hua ke jo commissioner select kara tha, wo khatam ho gaya. FPR shifted to select people based on a parametric audit which means they have risk parameters and globally this is the uh, recommended way to do it because the random ballot may you just end up catching a lot of fish. You might have 70,000 taxpayers and you might audit them and you might not even uh, generate revenue, you might not even identify non-compliance. So when you have parameters, you have to apply a lot of thinking apply karni hai. based on past <coughs> practices and you come up with parameters they parameters and the parameters were not very expensive. But once the audit started, FBR made one critical change. They said that these 14 parameters were the first scope of their scope. They had to give them a weightage. Then they had to make a risk score. After that, they had to select the high risk people. What did they do eventually? They said that no one कोई बंदा एक पैरामीटर भी अप्लाई करेगा ही इज अ हाई रिस्क ऑफ टैक्स एविजन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ सो फॉर सेल्स टैक्स दो बड़े इन्होंने मस्किन पैरामीटर बनाए आउट ऑफ 14 एक पैरामीटर ये था इफ द टैक्स पेयर सप्लाईज मोर देन 30% टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एक पैरामीटर इन्होंने बनाया इफ द टैक्स पेयर बायज मोर देन 30% फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अब उस टैक्स पेयर का अपना कोई कसूर नहीं है वो रजिस्टर्ड है वो सेल्स टैक्स दे रहा है उसकी बदकिस्मती ये कि वो जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है या वहां बायर अनरजिस्टर्ड है या वहां सप्लायर अनरजिस्टर्ड है उन्होंने कहा ये एक भी अप्लाई करता है तो जी आप सिलेक्ट हो जाएंगे दिस वाज चैलेंज इन द हाई कोर्ट दैट चैलेंज इज स्टिल पेंडिंग 8 इयर्स दैट चैलेंज इज पेंडिंग उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि फॉर 2 इयर्स ये 2013 में इन्होंने किया फॉर टैक्स ईयर 2011 थोड़ा सा हिस्ट्री इज रिलेवेंट बिकॉज़ इट ब्रिंग्स अस बैक टू वेयर वी आर राइट नाउ in 2014-15, they made a random selection. And as Dr. Sahib has said, they have selected the IMF and they have selected 70,000 people for audit. We have selected 90,000 people for audit across the board. Income, but these are the astronomical numbers that they selected for audit. For the audit, they had 655. And in the article, the article came that if only this year's audit सिर्फ ये बंदे करें तो they will have to do two and a half audits a week and this is assuming they do nothing else they don't look at last year's audits they don't look at next year's audits they don't do any other thing consequence क्या हुआ कि random audit में नतीजा क्या हो रहा है इन तीनों चीजों में the same big taxpayers ended up being selected or being audited so perception gets created that Audit is not to measure compliance or non-compliance, it is revenue generation. Halanki Apka is to the Josari scheme, whether it's uh, income tax or sales tax, is self-assessment. So Apka audit ka maksad ye nahi hai ki aap revenue generate karein. Audit ka maksad ye hai ki aap identify karein ki kahan kahan gaps are hain. So we go perception very negative create hui. Random audit, interestingly, is the only method of audit selection which recently all the way to the Supreme Court FBR case jeeta hai. So from a legal point of view, it is the safest. Aladdin Steel ki judgment hai 2018 Supreme Court, us mein unhoon ne kaha ke random audit mein toh hai hi kuch nahi. Names are being put in a, in a computer and they come out randomly. All FBR has done is they've said 7.5% selection and they've excluded some people. But for reasons best known to FBR, despite the fact that random audit received the stamp of approval from Supreme Court, 
from tax year 16 onwards, they have now reverted to parametric. They have still stuck with one single parameter being applied to you. You are uh, high risk of tax evasion. The parameters are more or less the same. Lekin inho ne pishli high court ki judgments ko madir nazar rakhte hue, inho ne kanun mein daal diya ke parameter ab confidential hoye ga. So taxpayer select ho jayega, lekin usko batayenge nahi ke parameter koon sa tha. Again, taxpayers went back to court. Court ne phir kaha ke ab ab parameter kam as kam usko bata to dhe. All of this was happening to 2018 mein Chen Wan ka case khatam ho gaya. So commissioner ki ikhtiarat वापस आ गए एंड वी केम बैक टू द डिस्पेंसेशन एज इट वाज इन 2010 बट ये थोड़ा सा मेरा बायस तो एविडेंट हो रहा होगा बिकॉज़ माय इंटायर करियर इज यू नो रिप्रेजेंटिंग टैक्स पेयर्स अगेंस्ट एफपीआर अब ये तीन आपको हमने तरीके बताए ये कानून में है 2020 में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि शुगर इंक्वायरी कमीशन हुई सो द फेडरल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गो आफ्टर द शुगर सेक्टर शुगर इंक्वायरी कमीशन की एक रिपोर्ट आई उसमें अब ये शुगर इंक्वायरी कमीशन वाज़ द बिनाइन कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट अंडर द 2017 लॉ उस रिपोर्ट में कुछ रेकमेंडेशंस दी गईं वन ऑफ़ द रेकमेंडेशंस वाज़ एफबीआर शुड ऑडिट द शुगर सेक्टर नाउ आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट हैपेंड व्हेन द रिपोर्ट वाज़ फॉरवर्डेड टू द do this. So what they did is they wrote a letter. The FPR wrote a letter to all the chief commissioners in Pakistan and said, you please select all the respective sugar mills exercising your individual powers under section 25 and 177. And all the commissioners out of 82 sugar mills in Pakistan, 81 were selected. And then they were audited. And then we challenged them. In the meanwhile, FBR को लगा कि ये तो बेहतरीन तरीका हमें मिल गया, क्योंकि अब आप देखेंगे लास्ट इन्होंने जो पैरामेट्रिक ऑडिट किया, that was for tax year 2018, under the tax policy 2019. As per my recent visit to the website, there is no tax policy 2020, there is no tax policy 2021, there is no tax policy 2022, there is no random or parametric selection. But what they started doing is they starting issuing letters to all chief commissioners. You select the cement sector, you oil sector, you select the beverage sector, and so on and so forth. The list goes on. All of these were challenged. End of last year, Islamabad High Court struck down all these letters and all these selections. That this power is not FPR. If FPR had select it, then it would computerize random or parametric. Commissioner ne select karna tha to taxpayer ka record dekh kar karta. So the sectoral audit, which was a fourth method, was struck down by the Islamabad High Court, was struck down by the Sindh High Court. We are trying to get it struck down by the Lahore High Court. In fact, ironically, aaj hi case laga tha. Mai seedha wo case kar kar hi yahaan aa raha hoon, where this issue is, is now subjudice in the Lahore High Court. So the crux of the whole discussion as far as my perspective is concerned is, ke Random audit in ke liye simplest hai. Computerize kare. Sector specific karna hai, wo random kar sakte hai, jo nohne nahi kiya. Maazi mein hi hai ke karte rahe hai ke pure Pakistan ki tax base ko nohne ek sector bana ke saare naam daale, corporate, non-corporate ki distinction ki. My suggestion is they can do random audit, sector specific, if they just want to check what's happening in the sector. If they want to do parametric, there are books written, there are documents written, we can share with them, we've shared them with the court. Agar aap wo dekhe hai, और वो पैरामीटर्स देखें जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो फॉर्मूले देखें एस लॉयर्स हमें समझ ही नहीं आते वो लगता है कोई पीएचडीज बैठे हैं उन्होंने ऐसे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलास रखे हैं हम जब एफबीआर के पैरामीटर्स देखते हैं इट लुक्स लाइक समबडी इज ओ लेवल प्रोजेक्ट सो द लिटरेचर इज देयर वी हैव प्रोवाइडेड वी कैन शेयर विद देम वर्ल्ड बैंक हैज डन अ स्टडी दिस ना इन्होंने फरमाया हाउ इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू इवन कम अप विद अ रिस्क बेस्ड पैरामीट्रिक सिस्टम which can require some algorithm, some formula, which can require some people more educated than me, certainly, to come up with it. It is so that we have to keep it so that we don't understand it. It is so simple that you have given it more than 30 percent. So these are as far as FPR is concerned. The commissioner's concerns are in the sales tax. The wording of the law is very strange and very badly worded. First, he says that you will do a record. 
اچھا یہ نہیں لکھتا کہ کوئی وجہ دیں گے بس آپ لکھ ریکارڈ طلب کر لیں گے پھر آگے کہتا ہے ریکارڈ کی بیسس پر پھر آپ آڈٹ کر لیں گے اب اس کی بھی انٹرپریٹیشن ان دا لاسٹ ٹو ایئرز دا سندھ ہائی کورٹ از انٹرپریٹیڈ ڈفرنٹلی سندھ ہائی کورٹ از سیٹ کہ پہلی باری جب ریکارڈ مانگنا ہے ریزن دینا ضروری ہے لیکن ریکارڈ دیکھنے کے بعد جب آڈٹ کرنی اس کی ریزن دینی نہیں ضروری لاہور ہائی کورٹ نے بھی مانا کہ ٹو اسٹیج ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ریورس کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں پہلی اسٹیج میں ریکارڈ مان لو بینائن ہے سیکنڈ اسٹیج پر آڈٹ کی ریزن دینی چاہیے کنکلوژن کیا ہوا دونوں ہائی کورٹس متفق ہیں کہ سیکشن ٹوینٹی فائیو میں ٹو اسٹیج پروسیس ہے اٹ شوڈ بی سمپلیفائڈ آپ نے آڈٹ کے لیے ایک انڈیویجول کو سلیکٹ کرنا ہے یو شوڈ ہیو سم پلازیبل ریزن رادر دین جسٹ ڈیزائر ٹو آڈٹ دیٹ ریزن شوڈ بی بیسڈ آن اے پاسٹ ہسٹری آف نان کمپلائنس دے شوڈ بی سم ٹینجیبل مٹیریل ناٹ جسٹ دیٹ دس ویک منتھ اور ایئر آر ٹارگیٹس آر لیس سو لیٹس گو آفٹر دیز ٹیکس پیئر آڈٹ دم بیکاز لاجیکل کانسیکوینس ہے آڈٹ کے دو یا تین پہلو ہیں پہلا پہلو ہے سلیکشن ابھی تو ہم گفتگو کر رہے ہیں سلیکشن کی سیکنڈ پہلو ہے آڈٹ کرنا اس کا تو میں نے جس طرح تھوڑا سا ہنٹ کرایا کہ دی آڈٹ کیپیسٹی ان ایف پی آر از سویلی لمیٹیڈ سو دے نیڈ ٹو گو فار کوالٹی ناٹ کوانٹیٹی اف دے سلیکٹ نائنٹی تھاؤزینڈ پیپل ٹو ڈو آڈٹ دے ول نیور بی ایبل ٹو ڈو آڈٹ دے ڈونٹ ہیو دا پیپل and the third thing is audit ke baad obviously the way the legal dispensation of the laws work is immediately adjudication shuru ho jati hai so why people get concerned about audit ek taraf academically ke audit to kuch nahi audit is a benign exercise but the way the laws are structured audit is not a benign exercise it actually becomes a precursor to adjudication section 25 se seedhi wo section 11 ki adjudication mein chala jata hai in income tax section 177 ki audit se wo سیدھا ون ٹوینٹی ٹو کی اسسمنٹ میں چلا جاتا ہے تو ایک تھوڑا سا آڈٹ فار دا سیک آف آڈٹ بھی پرہیپس ہو جائے ود آؤٹ امیڈیٹلی اسارٹ ہینگنگ کہ نیسیسری اب ہوتا کیا ہے یہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دیں کتنی آڈٹس کنکلوڈ ہوئی ہیں ود این آڈٹ رپورٹ سنگ شاباش ٹیکس پیئر ویل ڈن نو ڈیمانڈ ریسڈ یہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا دیں آئی تھنک زیرو ہوئیں گی اٹ از اے نیسیسٹی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ آپ کی آڈٹ ہوئے گی کوئی نہ کوئی تو ڈیمانڈ کھڑی ہوئے گی اور پھر ایڈیوٹیکیشن ہوئے گی یو ول سیگ ان ٹو دیٹ لیگل پروسیڈنگ وچ از وائی لٹیگیشن اتنی ہوتی کیوں ہے بیکاز ٹیکس پیئر کو نظر آ رہا ہے کہ آج میں آڈٹ کرواؤں گا تو کل کو میری ڈیمانڈ کھڑی ہوگی مجھے اس کو چیلنج کرنا پڑے گا سو دیز آر جسٹ اے فیو آف دا تھنگ دے شوڈ سمپلیفائی سیکشن ٹوینٹی فائیو دے شوڈ ڈو اے گڈ بیلنس آف رینڈم اینڈ پیرامیٹرک دے شوڈ ریفائن دا پیرامیٹرز they should do sectoral audit there is no doubt in that but not in the manner where everybody in the sector is selected this is my my input view on this question excellent uh, thank you uh, <coughs> sorry uh, thank you shrad saab this is this is really comprehensive review and i think it uh, offers a lot of perspective and history of where we are uh, we are running out of time so i will now request uh, dr salman shah to uh, kindly just wrap up the session and share his uh, final comments with us and then we'll right away start our next session. So, Dr. Saab, please. One question I want to ask you is that how much revenue do you raise in the audit in the result of the audit? You have an idea? So, we haven't done a lot of audit concluded, so I think not as much as they want to, but uh, I think the way the legal dispensation works is a significant portion, certainly in income tax, because income tax may at one point in time to 122, فائیو کی پاور انوک کرنے کے لیے ڈیفینیٹ انفارمیشن تھرو آڈٹ درکار تھی اب اوور ٹائم انہوں نے اس کو ڈیلنگ کر دیا ہے پر ہیپس دے ناٹ دیٹ ڈیپینڈنٹ آن آڈٹ اینی مو بٹ بٹ آئی آئی تھنک طارق صاحب میں بھی بیٹر ایبل ٹو آنسر سر وی وی کلیکٹ ایز اے ریزلٹ آف آڈٹ ایکٹیویٹی وٹ وی کال اٹ ایز اے ڈیمانڈ ٹیکس از اراؤنڈ ففٹین ٹو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ رینج دس آف اوور آل کلیکشن اگر آپ کے ٹیکس از ٹین پرسینٹ آف جی ڈی پی تو اس کا کوئی ڈیڑھ پرسینٹ از وچ از بگ نمبر اٹس اے سائزیبل اماؤنٹ بٹ دا ون تھنگ از دی وی کنڈکٹ آڈٹ فار پروموٹنگ اینکریجنگ والنٹری کمپلائنس دیٹ از دی ہول آئیڈیا اینڈ دیٹس وائی لیٹ لیٹ می نو ویری بریفلی ٹچ دیٹ از وائی وی وی ور ناٹ فار رینڈم سلیکشن آف کیسز فار آڈٹ because if we randomly select cases i will be selecting a compliant case so that will if i select a largely compliant taxpayer for audit that will discourage voluntary compliance 
And, and th that is the reason we switched over to parametric stretching for audit. We want to identify relatively non-compliant cases and only go fraud for those cases. Though as a <coughs> so, uh, how artificial intelligence kitni aap istemal karte Do you have models for uh, detecting these outliers, etc.? Uh, no, no, not that much. But you know, uh, uh, most of our this all return filing and sale tax, federal excise income tax is, is through online process, and that system presents a lot of data. And then, to, to the extent the system allows us the comparisons and and various analyses that we conduct for reaching at the the, the but spare Just to section. answer Doctor's question, actually, yeah, this is a point I noted as well. Job ne dost ke, inhone banaya crest which was the computerized risk-based evaluation of sales tax. So now everything is computerized. If there's an anomaly, it should not result yeah. in selection for audit. It should result in directly show cause notice under section 11, that there's an anomaly, that there's an input disallow, or something else. One thing that I see, this is an overarching, I might be <coughs> completely off track here, but there's one aspect. I find that we don't address the problem, we keep creating problems. So, ek you know, point two, three years ago, Dala Asim was also here. I think Shabbar Sahib ke ye maybe uh, brainchild tha ki ji ab CNIC number le. Now we are facing these problems, doctor. Our clients ab unhone CNIC number diya dealer ne provide kiya ki broker hu main ye banda hai ji CNIC number hai. Hamare pas truck dispatch bhi uske paas hai. Everything is in the name of that person. Ek chiz abhi bhi open chodi hui hai completely. Which is that my account can come to cash in my account. Which means that the person, his mother, 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 there is no link. CNIC is better than that. If you do one thing, I think I'm thinking about it. If you do one thing, they have done the expense side of income tax. If you do one thing, the buyer, who says that you put CNIC, why do you put CNIC? You call the buyer to a certain level, whether it's 5 lakh, whether it's 50 lakh. That the buyer has come from the bank account or cross-check or RTGS. And I send the sales tax invoice to the person who has the money from the account. Your all issues are our clients. Your all issues are our clients. They say that you don't have to do it. The broker is not to do it. Why? Because the client is not to do it. Why? Because the client is not to do it. Why? Because the client is not to do it. Because the way the money gets into my client's account, and the way the dispatches of the goods do, there is no link. And why is there no link? Because FPR allows it. Every thing they have documented, the output client they have documented, that as a big corporate taxpayer, your expenditure, if you don't do it through banking channel, is disallowed. But their income they are not documenting. They are not making it mandatory for the buyer. And it is the buyer who is unregistered. It is the buyer who is hiding and evading taxes. The big corporate taxpayers are in the net. What is the benefit that you are allowing them in cash? You are giving this benefit to the dealers, to the distributors, to the brokers. All this black economy, they don't put money from their accounts. They give the CNIC to the driver. Then when the taxman or the Vinami or the FIA come, they get the truck. The broker says that my issues are being issued. And the money is all through the cash. So why don't they just make that? And that should, to my point of view, eliminate many of these issues that we face in FBI offices. Tariq Saad, any comments? Sorry, already covered. Already covered. I'm going to ask you a little bit. Shadaa Saad. Okay, I think uh, this was a fascinating uh, session. Or is me sales tax ke baare me? I have certainly learned a lot in all in the last two hours. Clearly, I mean, ek to hai ki ye hamara jo sales tax hai. اس میں وی اے ٹی کا جو کمپوننٹ ہے it is a part of a reform process but it is a very very complex tax I mean this this وی اے ٹی needs lots and lots of documentation it needs 
lots of uh, it has jurisdictional problems jo ke sales tax mein bhi hain but isme zyada hain kyunki puri value chain ko aap ek kism ka document karne ki koshish kar rahe hain it has huge uh, incentive problems production distribution marketing everything is affected by this and uh, uske negative incentives bhi hain aur positives bhi hain but uh, the issues of uh, cash flows ki baat ki gayi hai ke suddenly you uh, get such a big impact on your cash flows फिर उसके बाद आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहुत से इश्यूज इसमें आ जाते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट दोस एंड देन आल्सो द ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डिपार्टमेंट के या हुकूमत के वो भी इतने क्लियर नहीं हैं कि व्हाई आर वी गोइंग थ्रू ऑल दीज लूप्स वेयर एज इट कुड बी अ वेरी सिंपल सिस्टम विच कैन जनरेट Uh, the revenues which the government needs ab clearly agar aap dekhen to literature mein ya on on paper the value added tax has lots of advantages over a simple sales tax ke theoretically agar aap sales tax at the retail lagate hain to wahan pe 17% aap कलेक्ट करेंगे जब तो कोई पे नहीं करेगा यहां पे जब आप उसको वैल्यू चेन में कर देते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा आप कलेक्ट करते जा रहे हैं बाय द टाइम इट कम्स टू द सेल्स लेवल वो पूरा आपका सतारह परसेंट कलेक्ट हो गया होता है एंड एवरीबडी पेज द वैल्यू एडिशन विच दे हैव क्रिएटेड ऑन पेपर दिस इज वेरी गुड एंड इट शुड बी वेरी welcome to people and to uh, the people who are being uh, subjected to this and ye consumption tax jo hai ye ek kism ka production tax ban gaya so that is also a very negative feature in a way ke because of produ- uh, taxing in the value chain तो वैल्यू चेन में कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन आ रही हैं कि पीपल वुड लाइक टू बी आउटसाइड द नेट रादर देन बीइंग इनसाइड द नेट तो अभी मैंने चंद दिन ही हुए वी डिड अ वेबिनार ऑन दिस होल आइडिया ऑफ बिहेवियल इकोनॉमिक्स जिसमें वो कहते हैं कि जी हम परफेक्ट इकोनॉमी और परफेक्ट मार्केट्स और इन चीज़ों से अगर निकले एंड वी वी शुड रियली लुक एट द बिहेवियर ऑफ पीपल तो उसमें जो रीसेंट लिटरेचर आजकल आ रहा है नोबेल प्राइज विनर्स भी आए हैं दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी एंड नजिंग इट इन अ वे दैट इट मेक्स इट वेरी सक्सेसफुल एंड वो जो नज है इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पन के पॉलिसी जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो देर इज लॉट ऑफ स्लज इन इट स्लज का मतलब है कि दो हजार देर लॉट्स ऑफ इम्पेडिमेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी और उसकी वजह से स्लज की वजह से ये पॉलिसी जो है नाकाम हो जाती है तो उसमें उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है फीस्ट एफ ई एस टी एंड दे सेट के ओके वॉट डज दिस स्टैंड फॉर तो एफ को तो एक साइड पे पहले रखते हैं तो दे टॉक अबाउट ई तो दे सेट द पॉलिसी शुड बी ईजी पॉलिसी शुड बी सिंपल policy should be something which everybody understands number 2 a aa jata hai e ke baad a the policy should be attractive ke logon ko usme kuch nazar aaye benefit nazar aaye and you make it uh, attractive to the stakeholders and number 3 hai ke S 
for social compliance. It should be socially acceptable apni environment ke mutabik wo honi chahiye. And then it is T. Unke framework mein T stands for timely. It should be timely. But I think in our Pakistani context probably T should stand for trust. There has to be trust there. And finally, F, jo feast ka pella number hai, it has to be fun. Ab fun ka, I have been trying to figure out how can paying taxes be fun, but there must be some way of figuring out ke it has to be fun. Or fun is tarah se ho sakta hai ke jahan pe ek banda 17% de raha hai, wo 2% agar de ga, to it, for him it will be a lot of fun. So maybe we need to look into that kind of uh, perspective. The question which really uh, boils down to is this. Okay, number one, we should try to simplify things. Agar ye tax hai, isko agar hum kisi tarikke se simplify kar sakte hain. Jis hum baut si chizhe aai hain, ko kaitin ji, hume SRO bhi nahi samaj aata. We have to hire a lawyer to understand things, etc., etc. Make it simple. Number two, up tax rates ko niche leke. Bring it at a level where people find it easier to pay and they are not too burdened by this thing. Ke incentive itna up create kar denge jayse almas ne ka ke hum 3-4% pe kaam kar rahe hain ya 10% pe bhi kaam kar rahe hain. Aap 20% pe bhi kaam kar rahe hain but 17% agar aapko dena padega to aap you will be double minded ke main isko kisi tarike se tt lagwa ke theek kar lo to wo better hai rather than giving it to the fbr so i think ke wo tax rates have to be really looked into it as well or finally i think administration ye jo audit ki baat aapne ki hai ye badi important cheez hai ke the motivation for audit should be purely professional or both si cheezo mein jab aap audit karne jate hain to there are lots of side uh, agreements which come into play to uske liye zaruri ye bhi hai ke audit ka jo nizam hai wo bhi above board hona chahiye and it it should be something which which gives a corrective uh, signals to the players and be able to get it done so I think I don't know whether we can give any recommendations to the budget. Wo budgetary recommendations ka to I don't know we didn't uh, get uh, much input on that. But on the process, I think there are lots of uh, recommendations which uh, need to be given. And uh, jab tak hum, I, I, I don't know ke kitne uh, mulk hain jahan pe ye nizam chal raha hai jo hamari level of development pe hain so i would say ke i would be very surprised if there is a country where let's say a per capita income of 2000 dollars wahan pe ye nizam hoga so this nizam is meant for industrialized countries it is uh, europe mein because of France and Germany, ye aur harmonize unhone pura kiya hua hai. But Britain mein abhi tak nahi hai ye nizam, value added tax ka. America mein nahi hai. Britain mein hai, but it is more of a purchase type arrangements, jo is tarah ki value chain ki. Maybe ab a gaya ho, I, I don't know. But America mein certainly value added abhi tak nahi aya. So I think that we need to, ek cheez ye hogi ki FBR really needs to do a lot of communications on this. Or ye jo facilitation, communication, information sharing, laying the fears of the business community ke ye cheez jo hai, ye iska aap pe positive impact hai, it is not a negative impact. It is there to facilitate things for you. And I think this is the second recommendation. Ye hai, 
कि यू शुड गो फॉर डिजिटलाइजेशन ऑन अ वेरी फास्ट पेस ये एफ में जो डेटा बिल्डिंग और ये जो आई डोंट नो के हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन रिफॉर्मिंग द एफ इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी टू डिजिटलाइज एवरीथिंग बट दैट हैज टू बी द ड्राइविंग फोर्स ताकि इस चीज़ को हम ये जो अलमास ने बात की ना कि नोटिस आया तो हमारी सारी एफर्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं वी नीड टू आई थिंक गेट ओवर दैट एंड दैट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर फॉर रिफॉर्म विच हैज़ टू बी डन सो आई थिंक आई लैंड ओवर हेयर एंड अ वेरी गुड सेशन वेरी गुड इनपुट्स एंड गुड ऑडियंस एंड गुड पैनलिस्ट Thank, thank you, you. thank you thank you sir man sir please round of applause for the panelists thank you